আপনি আল্লাহর গোলাম আল্লাহর গোলাম আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন আপনি আসসালামু আলাইকুম আসিফ ভাই কেমন আছেন শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক বলেন তাহলে হ্যাঁ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি নাস্তিকতার ভবিষ্যৎটা কি আপনি নাস্তিক হলেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের 80 থেকে 90% মানুষ হচ্ছে কি কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাসী এখন আমি যদি নাস্তিক হয়ে যাই তাহলে আমার ফিউচারটা কি হবে লেটস সে আমি যদি আপনাকে তার আগে আপনি তার আগে আপনি আমাকে একটু বলেন আপনাকে কোন পাগলে নাস্তিক হতে বলছে मजा আসেন ভাই নাস্তিক এটা কি কেউ আপনাকে বলেছে আচ্ছা আমার পয়েন্ট एक्चुअली সেটা না আপনি পয়েন্ট পয়েন্ট আপনার পয়েন্টে যাওয়ার আগে আপনার আমার তো জানতে হবে যে আপনাকে কে বলছে নাস্তিক হতে হুদাউদি কেন আপনি নাস্তিক হতে যাবেন ভাই না নাস্তিক আমরা কখনো বলছি আমাদের কোন লাইভ থেকে বলছি আমরা কখনো নাস্তিক হতে আপনারে না না নাস্তিক হওয়ার ডিসিশনটা সম্পূর্ণ নিজের হয় তাইলে আপনি কেন হতে যাবেন হুদাউদি কেন হতে যাবেন মানে দরকারটা কি আপনার নাস্তিক হওয়ার চিন্তা ভাবনাটা আসছে আপনাদের এই লাইভ দেখে বেসিক্যালি যে এটা আপনারা নবী রাসূলের গল্প কাহিনী সব কিচ্ছা অথবা হাদিস থেকে সবকিছু ভুল প্রমাণ করে দিচ্ছেন তো সেগুলো দেখার পর एक्चुअली ধর্ম থেকে বিশ্বাসটা অনেকটা কমে গেছে এই কমে গেলে কমে গেলে তো এটা তো মানে মানুষের হাতে না তো এটা যে আপনি নাস্তিক হইতে চাইলেন হইলাম আবার নাস্তিক হইতে চাইলেন হইলাম এটা তো মানুষের হাতে না তো ভাই এটা তো মানুষের ভিতরে মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই জিনিসটা আসে হয় আপনি বিশ্বাস করবেন অথবা বিশ্বাস করবেন না বিশ্বাসটা তো মানুষকে জোর জবরদস্তি করে করানো যায় না বা অবিশ্বাসটা মানুষকে জোর জবরদস্তি করে করানো যায় না এটা হচ্ছে একটা রিয়লাইজেশন কিন্তু এই রিয়লাইজেশনটা হওয়ার সাথে সাথে কিছুটা প্রবলেম ফেস করতে হয় যেমন বাংলাদেশের 80% মানুষই হচ্ছে রিলিজিয়াস এখন লেটস সে বাংলাদেশে তো বাংলাদেশে তো 70% মানুষ অশিক্ষিত মূর্খ তাতে কি আসলো গেল মানে বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত মূর্খ দেখে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত মূর্খ দেখে আমারও এখন অশিক্ষিত মূর্খ হয়ে থাকতে হবে দুনিয়ার কিছু আমি জানবো না কিছুই দেখবো না বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষকে আপনি কি জিজ্ঞেস করেন যে আমেরিকা আমেরিকা মানে ইউএসএ ইউএসএ দেশটা রাজধানী কোথায় আমি নিশ্চিত যে 98% লোক বলতে পারবে না 2% লোক হয়তো বলতে পারবে বা আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন কত সালে ধ্বংস হইছে রাশিয়া তৈরি হইছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হইছে কত সালে ওই সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের পতন ঘটছে কত সালে এটা যদি আপনি বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে গিয়ে পাঁচশো জনকে জিজ্ঞেস করেন আমি নিশ্চিত চারশো নিরানব্বই জন এটার উত্তর দিতে পারবে না হয়তো একজন পাঁচশো জনের ভিতরে একজন দিতে পারবে এখন এই যে বেশিরভাগ মানুষ বেশিরভাগ মানুষ বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত মূর্খ এটা দিয়ে কি মানে আপনি বোঝাতে যাচ্ছেন যে সবাই যে অনেক সবাই যেহেতু মূর্খ সেহেতু আমারও তো মূর্খ থাকানো লাগবে আমারও মানে অশিক্ষিত থাকা লাগবে আমারও বোকা থাকা লাগবে এইটা কি আপনার পয়েন্ট না আমার পয়েন্টটা হচ্ছে লেটস সে আমি এখন একটা বিয়ে করতে গেলাম কোন মেয়েকে পছন্দ করি সে হচ্ছে ধার্মিক ফ্যামিলি বাংলাদেশে 80% মানুষই হচ্ছে রিলিজিয়াস এখন আমি বিয়ে করলাম আমি নাস্তিক সাথে সাথে তো আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিবে এখানে আমি নাস্তিক মেয়ে এই মেয়েকে আপনি কেন বিয়ে করবেন এই মেয়েকে আপনি কেন বিয়ে করতে যাবেন যে এই মেয়ে হচ্ছে কি আপনার ধর্ম পরিচয়ের জন্য তার মানে হচ্ছে এই মেয়ের প্রতি এই মেয়ের আপনার প্রতি কোনো ভালোবাসা নাই আপনার প্রতি কোনো আপনার প্রতি কোনো রেসপেক্ট নাই একটা বিয়ের সম্পর্কের ভিতরে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া আপনার প্রতি যার রেসপেক্ট নাই ন্যূনতম কোনো রেসপেক্ট নাই আপনাকে যে মানে ভালোবাসে না তাকে আপনি কেন হুদাহুদি বিয়ে করতে যাবেন ভাই মানে অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলতেছেন তো ভাই আমার তো মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত কথা শুনে এভাবে আমি কখনো চিন্তা করি নাই एक्चुअली আমি চিন্তা করছি কি হবে নাস্তিক হয়ে যাব কিন্তু হ্যাঁ মানে আশ্চর্য আমি তো আমি যদি কাউকে ভালোবাসি সে কোন ধর্মের কি এগুলো তো আমার কিছু যাবে আসবে না এগুলো তো আমার কাছে কোনো মানে ফ্যাক্টরি না কোনো কিছু মিন করে না এগুলো আমার কাছে হ্যাঁ যার প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকবে যার প্রতি আমার ভালোবাসা থাকবে তাকে সে কোন ধর্মের এই জন্য আমি তাকে বিয়ে করব না বলবো হ্যাঁ তুমি তো এই ধর্মের এই জন্য তোমার বিয়ে করবো না তার মানে আমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট মন মানসিকতা সাম্প্রদায়িক মন মানসিকতার মানুষ অত্যন্ত নিচু শ্রেণীর মানুষ এরকমের লোকের সাথে আপনার বিয়ে করতে হবে সংসার করতে হবে কেন রে ভাই আমি 
আস্তিক হলে আপনার অনেক फायदा আছে হুরটুর পাবেন ভাতটা হুর পাবেন চারটা বিয়ে করতে পারবেন মাল পাওয়া যাবে গনিমতের মাল পাবেন দাসী দাসী পাবেন দাসী দাসী করতে পারবেন ছোট বাচ্চা মেয়েও করতে পারবেন সবই সব কিছু আপনার জন্য একদম ইয়া মানে দরজা খোলা কিন্তু নাস্তিক হলে তো আপনার যুক্তি তথ্য প্রমাণ এগুলো দিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং একজন নারীকে সম্মান দিতে হবে মানে একজন নারীও যে আপনার মতে একজন পরিপূর্ণ মানুষ সেই বোধটা আপনার ভিতরে থাকতে হবে হ্যাঁ তার প্রতি রেসপেক্ট থাকতে হবে এটা থাকলে তো আপনি চারটা বিয়ে করতে পারবেন না বা দাসি করতে পারবেন না শিশু করতে পারবেন না গনিমতের মাল নিতে পারবেন না এটা তো অনেক লস আসলে হ্যাঁ নাস্তিক হলে আসলে ভীষণ লস তারপরে মনে করেন যে আপনি ইউরোপে আসছেন ইউরোপে এসে আপনি মনে করছেন বাংলাদেশে থাকতে মনে করছেন ইউরোপে মনে অনেক ফ্রি সেক্স যাই ইউরোপে গিয়ে একটু ফ্রি সেক্স করে আসি হ্যাঁ কিন্তু এখানে আসলে দেখবেন যে এখানে প্রত্যেকটা মেয়ে হচ্ছে আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন নিজের ইনকাম নিজে করে খায় তারা কাউরে পুষে না তাদেরকে পটাইতে হইলে আপনার মানে মানে মাথার গাম পায় ফেলতে হবে এক্সারসাইজ করে বডি টডি বানায় টানায় নিজের স্মার্ট করে মানে জামা কাপড় সুন্দর জামা কাপড় পরে হ্যাঁ ওদেরকে গিয়ে ডিসকোতে গিয়ে তাদেরকে দেখাইতে হবে আপনার কত মাসল আপনি কত ভালো সুন্দর করে কথা বলেন আপনার মানে গাড়ি আছে নাকি টাকা আছে নাকি আপনার চাকরি কত ভালো এইগুলো দেখাইলে টাকাইলে হয়তো দু চারটা মেয়ে হয়তো দুই একটা মেয়ে হয়তো পড়তেও পারে সেটা অনেক দীর্ঘ মানে সংগ্রামের বিষয় এই এই দেশে মেয়ে পটানো হচ্ছে খুবই ডিফিকাল্ট কিন্তু আপনি যদি মুমিন হন তাইলে আপনি হয়তো আপনার বাপে বলবো যে কলিমুদ্দিনের মায়ারে দেখছি চল গিয়া বিয়ে করে আসি আপনি গিয়া বিয়ে করে আসলেন মেয়ের কোনো কনসেন্ট নাই মেয়ে কিছুই বুঝে নাই ওর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে আপনার সাথে কত সুন্দর কত মজা তারপরে আবার চারটা বিয়েও করতে পারবেন কত সুন্দর কত মজা ভাই একদম মানে খারাপ অবস্থা হবে নাস্তিক হয়েন না নাস্তিক হওয়ার যদি চিন্তা মাথায় এসে থাকে তাহলে মাথা থেকে বাদ দিয়ে দেন আপনি মুমিন আছেন ভালো আছেন प्रचार जोखिले गायर चामा सदा हो जाए अनेक सुंदर भलो जाए এইগুলো আপনাকে কোনো একটা প্রত্যাশা দিবে ইসলাম ধর্ম সেরকম আপনাকে কিছু প্রত্যাশা দিবে যে আপনি দুনিয়াতে গণিমতের মাল পাইবেন তারপরে বিয়ে করতে পারবেন এতগুলা দাসি রাখতে পারবেন শিশু করতে পারবেন আবার কে আমাদের ময়দানে আপনি বাহাত্তরটা হুর পাবেন সেগুলার উঁচু উঁচা থাকবে হ্যাঁ অনেক উঁচা উঁচা থাকবে জিনিসপত্র যন্ত্রপাতি হ্যাঁ এইগুলো আপনাকে লোভ দেখাবে ক্রমাগত এবং গেলমানের লোভও দেখাবে গেলমানও পাইবেন গেলমানও করতে পারবেন এই লোভগুলো আপনাকে দেখানো হবে কিন্তু নাস্তিকরা তো এই ধর নাস্তিকতার তো কোনো প্রচার হইতেই পারে না কারণ নাস্তিকতার তো কোনো বেনিফিটই নেই আমি তো আপনাকে অলরেডি বলে দিলাম যে নাস্তিক হইলে কোনো বেনিফিট নাই আপনার আপনার বরঞ্চ আরো সমস্যা কত কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হয় কত চিন্তা ভাবনা করে একটা স্টেপ নিতে হয় এটা তো অনেক বড় সমস্যা আপনি তাইলে নাস্তিকতা প্রচারটা কে করলো ভাই আপনি আমাকে একটু বোঝান তো নাস্তিকতা প্রচার কোথায় দেখছেন আমার আপনি একটু আমাকে দেখান তো নাস্তিকতা প্রচার কে করছে না নাস্তিকতা প্রচার না আমার শব্দ চয়নে কিছুটা ভুল হয়ে গেছে আমি এটাকে সত্য প্রচার বলতে চাচ্ছিলাম এবার ঠিক আছে না সত্য প্রচার সত্য প্রচার হচ্ছে সত্য হচ্ছে কি একটা আপেক্ষিক বিষয় আমরা শুধুমাত্র যুক্তি তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারি আমরা কখনো দাবি করি না যে আমরা সত্য বলতেছি বা আমাদের ইয়াগুলো মানে সম্পূর্ণ সত্য এটা কখনো আমরা দাবি করি না সেটা সেটা হচ্ছে মানুষের উপরে নির্ভর করে মানুষ এই জিনিসটা যুক্তিটা বুঝতে পারবে কি না সত্য হচ্ছে খুবই একটা ইয়া বিষয় মানে খুবই কমপ্লিকেটেড একটা ধারণা আমরা এই ধারণা ধারণার কথা বলি না আমরা বলি যে আমাদের কাছে এই যুক্তি আছে এই যুক্তি অনুসারে এই যে এটা হচ্ছে এইরকম এখন তারপরে আপনি সেই জিনিসটা চিন্তা করে দেখবেন যে আমাদের যুক্তিটা কতটুকু ভ্যালিড সেটা আপনারা চিন্তা করে দেখবেন আচ্ছা মুহাম্মদ কিভাবে এই অযৌক্তিক ভাবে এতগুলো মানুষকে কিভাবে সে নিজের দিনে ইসলামে নিয়ে আসলো তরবারির মাধ্যমে মানে এগুলো তো লেখাই আছে মানে কোরআন হাদিস থেকে তো আমি বহুবার দেখিয়েছি এটা হ্যাঁ এই যে যেমন ধরেন এই হাদিসটা একটু এই হাদিসটা একটু পড়ে শোনান ভাই এই হাদিসটা একটু পড়ে শোনান इसलम कबुल करो शांति तुम्हारा इसलम कबुल करो निरापत्ता पा हाँ जेने रेखो ये भूखंडे मालिकाना आल्लाह रसुलर मालिकाना अच्छा 
আমি তোমাদের এই ভূখণ্ড হতে বিতাড়িত করতে চাই সুতরাং তোমাদের কোন জিনিস বিক্রি করতে সক্ষম হলে বিক্রি করো অন্যথায় জেনে রাখো এই ভূখণ্ডের মালিক আল্লাহ তালা রাসুল হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে এটা কিছুটা থ্রেটেনিং আচ্ছা মানে এই হাদিসটা তো আপনি পড়লেন এখন আপনি আমাকে বোঝান তো যে ইহুদি গোত্রকে কি একটা হুমকি দেয়া হইলো নাকি মানে দাওয়াত দেয়া হইলো বলেন হুমকি দেয়া হইলো না দাওয়াত দেয়া হইলো অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে না কিছুটা হুমকির ভাষায় কিন্তু কিভাবে বলতে এই যে এখানে তো লেখা আছে জেনে রাখো এই ভূখণ্ডের মালিকানা আল্লাহ তাআলা রাসূলের তিনবার ইসলামের ইসলামের দাওয়াত দিল ওরা না করে দিল এরপরে বলল যে এখানে এই জায়গাটা তোমরা যেখানে ভিটামাটি তোমাদের ভিটামাটি তোমরা যেখানে শত শত বছর ধরে বসবাস করতেছ এই ভিটামাটি জায়গা সম্পত্তি সব আমার আল্লাহ এবং তার রাসুলের আমি তোমাদের এখান থেকে বিতাড়িত করব তোমরা এখান থেকে যাওগা মানে আপনি মনে করেন আপনি অনেক বছর ধরে একটা আপনার বাপ দাদার বাড়ি ভিটা যেটা আছে সেখানে মনে করেন হিন্দুরা এসে যদি আপনাকে একই কথা বলে যে হে মুসলমানের বাচ্চা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করো শান্তিতে থাকবে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করো নিরাপত্তা পাবে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করো তারপরে কি তৃতীয়বারে এই কথার পুনরাবৃত্তি করলো তো আপনি বললেন যে না না আমি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করব না আমার ইসলাম ধর্মই ভালো আছে তখন তারা সে সেই হিন্দুরা বললো আপনাকে জেনে রাখো এই ভূখণ্ডের মালিকানা কৃষ্ণ এবং নরেন্দ্র মোদীর আমি তোমাদেরকে এ ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করতে চাই সুতরাং তোমরা কোনো জিনিস বিক্রি করতে সক্ষম হলে বিক্রি করো অন্যথায় জেনে রাখো এই ভূখণ্ডের মালিক কৃষ্ণ ও তার মোদী নরেন্দ্র মোদী মনে করেন ভারতের সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ঢুকে বাংলাদেশের জনগণকে এই হুমকিটা দিল তখন আপনার কাছে জিনিসটা কি হুমকি মনে হবে নাকি আমার কাছে তো হুমকি মনে হচ্ছে আপনার কাছে কি মনে হবে দাওয়াত দিয়েছে হিন্দু ধর্মের পুনরাবৃত্তি করে বললো এই ভূখণ্ডের মালিকানা ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং যিশুর আমি তোমাদের এই ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করতে চাই সুতরাং তোমরা কোন জিনিস বিক্রি করতে সক্ষম হলে বিক্রি করো অন্যথায় জেনে রাখো এই ভূখণ্ডের মালিকানা যিশু খ্রিস্ট এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই কথাটা বললে কি এটাকে আমরা হুমকি হিসেবে নিব নাকি ভাববো যে আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছে খ্রিস্ট ধর্মের দাওয়াত দিয়েছে কোনটা ভাববো শুরুতে সে জোগাড় করেছে বিভিন্ন ভাবে জোগাড় করেছে তার আত্মীয় প্রথমে সে আপনি তো যদি সিরাত পরে থাকেন তাহলে তো এগুলো আপনার জানার কথা প্রথমে কেউ তাকে তেমন একটা পাত্তা দেয়নি তার বউ আর তার বন্ধু আবু বকর তার মানে বাসায় যে আশ্রিত ছিল আলী এই তিন চারজন মিলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এদিক সেদিক বলছে তারপর কয়েকটা দাস দোষকে তারা ভাও করতে পারছে তারপরে এখান থেকে মাটির খায় তারপরে মানে মক্কা থেকে পলাইছে মদিনায় মদিনায় গিয়ে তারা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন বড় বড় যে ডাকাত ছিল বড় বড় খুনি ছিল তাদেরকে একত্র করছে এই যে যেমন ধরেন আহ ওই লোকটার নাম কি আহ সালমান ফার্সি সালমান ফার্সি ছিল একটা সৈন্য দলের মানে নেতা সৈন্য দলের যোদ্ধা ছিল ভাড়াটা যোদ্ধা ছিল এরকম অনেকগুলো ভাড়াটা যোদ্ধা ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ ভাড়াটা যোদ্ধা ছিল ওমর ওমর ছিল ভাড়াটা যোদ্ধা সে অনেক খুনি ছিল মানে মানুষ মেরা ফেলতো অনেক বদমেজের যে লোক ছিল এরকমের কিছু লোকজন সে জোটাইতে পারছে তাদেরকে তারা তারা দেখছে যে এখানে যুক্ত হইলে গণিমতের মালটাল পাওয়া যাবে তারা এসে যুক্ত হইছে যারা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতি ডুকাতি করে বাড়াইতো মানে দস্যু হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় পরিচিত ছিল এদেরকে কয়েকটা জোগাড় করে তারপর সে হানা দিছে বাণিজ্য কাফেলা হানা দেওয়া শুরু করছে মানে মক্কার বাণিজ্য কাফেলা গুলারে বাণিজ্য কাফেলা গুলা হানা দিয়ে দিয়ে সেখান থেকে লুটপাট করতো এগুলা কি আপনি জানেন না ভাই যে এই যে মক্কার যে বাণিজ্য কাফেলা গুলাকে লুটপাট করতো মোহাম্মদ বাণিজ্য কাফেলা গুলা ওগুলো তো বাণিজ্য কাফেলা ছিল বাণিজ্য নিয়ে অনেক দিন ধরে বাণিজ্য তিন চার বছর বাণিজ্য করে দেশে ফিরে আসতেছে টাকা পয়সা নিয়ে হ্যাঁ ওরা অনেক দিন দূর দূর দেশ গিয়ে বাণিজ্য টাণিজ্য করছে ব্যবসা ব্যবসা করে টাকা পয়সা নিয়ে আসতেছে পথে মধ্যে মোহাম্মদের সৈন্য গিয়ে লাফ আল্লাহ আকবর বেরা লাভ দিয়ে তাদের টাকা পয়সা ছিনে নিল তাদের তাদের উট্টুট ছিনে নিল এইগুলো তো একদম পরিষ্কার ভাবে আসছে সিরাত গ্রন্থে এগুলো তো কোনো রাগ ঢাকো তো নাই মানে এমন না যে খুব রেখা রেখা ওরা বলছে রাগ ঢাকো নাই একদম সরাসরি বলা আছে যে বাণিজ্য কাফেলে আক্রমণ করা লুটপাট করা গণিমতের মাল নিয়ে আসছে এই কথাগুলো তো আপনার আগে বহু বছর শত শত বছর ধরে মানুষ এগুলো পড়তেছে হাদিস এগুলো জানতেছে কিন্তু তারপরও কেন মানুষ ইসলাম ধরে রাখ
ইসলাম ধরে রাখছে কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে যখন আপনি শেখাবেন একটা জিনিস বাচ্চাদেরকে বাচ্চা বয়স থেকে যখন এই জিনিসটা মারপিট করে তাদেরকে শেখাবেন মানে প্রচন্ড মারপিট করে বাচ্চাদেরকে যখন শেখাবেন তখন তো বাচ্চাদের আচ্ছা দেখেন এই ভিডিওটা দেখেন হ্যাঁ দেখেন শাসনের স্বার্থে বাচ্চাদেরকে প্রহার করা এটা ইসলামী শরীয়তে জায়েজ কারণ ইসলাম একটি শিশুকে মানুষের মতো মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বাবা মাকে অভিভাবককে শিক্ষককে অনুমোদন দিয়েছে এক্ষেত্রে মৌলিকভাবে একটি হাদিস আমাদের সামনে রয়েছে হাদিসটি হলো সাত বছর বয়সে বাচ্চাকে সালাতের নির্দেশ দেওয়া প্রসঙ্গে সোনা আবুদাউদে এবং বহু হাদিসের কিতাবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে নেবাদ সাল্লাম বলেছেন মুরু আউলা দেখুম বিশ্বলাত ওহম আবনা ওসাব আইন ওদ রিবু হোম ফি হি ওহম আবনা ওয়াশাল তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ করো নামাজের নির্দেশ করো আর দশ বছর বয়স হলে নামাজ না পড়লে প্রহার করো মারো শাসন করো তো হাদিস থেকে বোঝা যায় মৌলিকভাবে ছোট ছোট শিশুদেরকে বাবা মা শিক্ষক তাদেরকে শাসনের জন্য তাদের মঙ্গলের জন্য প্রহার করতে বা মারতে পারবেন এটা মৌলিকভাবে ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত বিষয় আচ্ছা আরেকটা ভিডিও দেখেন এই বাচ্চাটাকে কিভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে দেখেন মন থাকবো মন থাকবো আবি তো ঠিক মতো নে হ্যাঁ কয় বলো আবি আচ্ছা দেখলেন এই বাচ্চাটাকে কিভাবে মানে মানে টর্চার করা হচ্ছে এবং তাকে ভয় পেতে দেখানো হচ্ছে এইভাবেই তো বাচ্চাদেরকে মানে বড় করে মাদ্রাসায় যাবি কিনা কোরআন পড়বি কিনা ধর্মে বিশ্বাস করবি কিনা এবং বলে দিচ্ছে যে ইসলাম ত্যাগ করলে তো কল্লা ফালাই দিমু গলা কেটে ফালামো হ্যাঁ একের মাইরা লামো তাহলে মানে এই এই আতঙ্ক থাকলে আপনি আবার মানে গর্ব করে বলতে পারেন এত মানুষ মুসলমান ভাই আপনার তো ধর্মে তো বলা আছে যে এই ধর্ম ত্যাগ করলে গলা কেটে ফেলতে বলা আছে না সে ব্যাপারে বলতে পারছি না কারণ मिथ्या আপনি নিশ্চিত দেখছেন কিন্তু এখন মানে মিথ্যা কথা বলতেছেন আপনি সত্যি এটা দেখান আমি সত্যি স্বীকার করি কি না সেটা দেখা যাবে আপনি দেখান আমার আমার ধারণা যে আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন মুরতাদ ইসলামে মুরতাদ হত্যা বিধান কি কিন্তু আপনি এখন মানে নাস্তিকের কাছে তো একটা মানে মানুষ যত মারা যাবে এজন্য আপনি বলতে বলতে লজ্জা পাচ্ছেন আমি নিশ্চিত কারণ এটা আমরা ওই কারণ এটা আমরা এত হাজারবার এত হাজারবার বলছি এত হাজারবার দেখাইছি এত হাজারবার ইয়া করছি আপনার তো মানে এত ফেসবুকে এত বড় বড় পোস্ট হয়েছে মানে সংবাদপত্রে এত বড় বড় ইয়া হয়েছে নিউজ হয়েছে আপনার তো না জানার কথা না মুরতাদ হত্যার বিধান কি ইসলামে না মানুষ সাধারণত ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে ইসলাম থেকে অ্যাকচুয়ালি বের হয় খুবই কম এর জন্য এটা প্র্যাকটিক্যাল কোনো ভিউ আমার জানা নেই আপনি কেন আপনি জানেন না যে ব্লগারদের হত্যা করা হয়েছে এটা আপনি শুনেন নাই কথা কাকে কাকে ওই অনেকগুলা ব্লগারকে বাংলাদেশে অনেকগুলা ব্লগারকে জবাই করা হয়েছে এটা শুনেন নাই হ্যাঁ আমি যখন কলেজে ছিলাম তখন শুনছিলাম অভিজিৎ রায়কে মেরে ফেলা হয়েছিল 
তবে সেটা নাস্তিকতার কারণে হয়তো ধর্ম থেকে বিতাড়িত হওয়া এটা এটার কারণে খুব হয়েছে শুধু অভিজিত রায় আর কাউকে না আর কাউকে হয়ে থাকলে সেটা বলতে পারছি না আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন আপনাকে আমি দেখাচ্ছি কয়েকটা ভিডিও দেখি মুরতাদ বুঝলেন মুসলমান মুসলমান সে যদি কুফর করে সে মুরতাদ শরীয়তে তার শাস্তি কি রাসূলুল্লাহ হাদিস সহিহ বুখারী দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল ইরতিদাদ এসেছে মান বাদ্দালা দিনাহু ফাকতুলু যে মুরতাদ আচ্ছা কি দেখলেন ভাই একটু বলেন তো আমার পক্ষে তো আরবি গুলো বলা সম্ভব না না বুঝছেন কি এটা সারাংশ কি বাংলাতেই বলেন বিশ্বাস করা যায় কি যায় না সেটা যখন জিজ্ঞেস করবো তখন ওইটা বলেন উত্তরটা দিয়ে আপাতত জিজ্ঞেস করেছি ভাই প্লিজ ভাই আল্লাহ গোলাম ভাই আপনাকে যে প্রশ্নটা করা হয় দয়া করে একটু প্রশ্নটা শুনে তারপরে আপনি উত্তরটা দেওয়া শুরু করেন নাহলে আপনাকে প্রশ্ন করে এক আপনি উত্তর দেন আরেক এটা কেমন কথা ভাই জি জি বলেন আপনাকে প্রশ্ন করেছি যে এই ভিডিওটা যে আপনাকে দেখালাম এই ভিডিওটার ভিতরে বক্তা সে বিশ্বাসযোগ্য কি বিশ্বাসযোগ্য না সে আসলে হাদিসের কথা কোরআন হাদিসের কথা বলতেছে নাকি বলতেছে না সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করব এই মুহূর্তে জিজ্ঞাসাটা হচ্ছে যে এই এরা এই ব্যক্তিটা কি বলল মুসলমান সে যদি কুফর করে সে মুরতা শরীয়তে তার শাস্তি কি রসুল্লাহ হাদিস সাহি বুহারি দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল এর দাদ এসেছে যে মুরতাদ হয় তাকে কতল করো কিন্তু ইসলামী শরিয়ার নিয়োগ তিন দিন সময় দেওয়া হবে কয়দিন তবা করো আচ্ছা এ বললো যে যে মুরতাদ হয় তাকে হত্যা করো এটাই তো বললো তাই না এখন তিন দিন সময় তিন দিন সময় দেওয়ার কথা বললো তিন দিন সময় দিয়ে দিয়ে কি বললো তিন দিন সময় দিলাম তবা করো নাকি আচ্ছা তিন দিন সময় দেওয়ার কথা বলতে আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে এরকম আচ্ছা এখন আমরা এখন আমরা এখন আমরা জি এখন আমরা আর সেই হাদিস হাদিস গ্রন্থ গুলা থেকে আমরা একটু দেখে নিই যে এই ব্যক্তি যে কথাটা বললো সেটা আসলেই হাদিসে লেখা আছে নাকি এমন হইতে পারে এই বেটা মানে মূর্খ হুজুর বাজার বানায় বলছে এরকম তো হইতেই পারে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দেখি তাহলে এই হাদিসটা একটু আমাদেরকে একটু পড়ে শোনান ভাই সোনান আবু দাউদ শরীফের হাদিসটা একটু পড়ে শোনান আচ্ছা আহমদ ইবন মোহাম্মদ রাজাল্লাহ একরাম রাজাউল্লাহ থেকে বর্ণিত যে আলী রাজাল্লাহ ওই সমস্ত লোকদের আগুন দিয়ে পুরি দেন যারা মুরতাদ হয়েছিল মুরতাদ ওকে তারপর হচ্ছে অবশ্য আমি তাদের আল্লাহ রাসুলের নির্দেশ মতো হত্যা করলাম কেননা তিনি সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যদি কেউ দিন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তবে তোমরা তাকে হত্যা করো শুনে ওয়া ওয়া সত্য বলেছেন যদি কেউ দিন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তবে তোমরা তাকে হত্যা করো ওকে আচ্ছা দিন দিন পরিত্যাগ মানে হচ্ছে ইসলাম পরিত্যাগ তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এটা আবুদ শরীফের হাদিস এরপরের হাদিসে একই কথা বলা আছে যে ব্যক্তি দিন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে মুসলমানের জামায়াত থেকে বেরিয়ে যায় আচ্ছা সরাসরি সহি বুখারি থেকে দেখি এটা বুখারি শরীফ দেখা যাচ্ছে ভাই হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে বুখারি শরীফ থেকে দেখি এখানে কি লেখা আছে একটু পড়েন তো 2808 নম্বর হাদিসটা একটু পড়েন তো লাস্ট লাইনটা পড়লেই হবে যেমন নবী বলেছেন এখান থেকে পড়লেই হবে আচ্ছা যেমন নবী বলেছেন যে দিন যে ব্যক্তি তা দিন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করে ফেলো মুসলমানরা দিন ইসলাম বলে বলে না দিন ইসলাম বলে না এটা জানেন আপনি যে ইসলামকে দিন ইসলাম বলে আচ্ছা 
আপন দিন লাস্ট লাইনটা পড়েন লাস্ট লাইনটা পড়েন আপন দিন পরিত্যাগকারী মুসল মুসলিম জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি এদেরকে হত্যা করা জায়েজ তাই না আচ্ছা এরকমই আচ্ছা ঠিক আছে এবার মুয়াত্তা মালিকের হাদিস গ্রন্থ থেকে আমরা পড়ি ইসলাম ত্যাগ করিলে তাহার ফয়সালা এই অংশটুকু একটু পড়ে শুনেন তো আমাদেরকে আচ্ছা এত বড় বড় পড়া ভাই মোবাইল ফোন দিয়ে পড়তে একটু সমস্যাই হয় আচ্ছা আমি বলছি তিন দিন সময় দিতে হবে তিন দিন সময় দিয়ে ভয় দেখাতে হবে তুই তো অবাক নিলে তোর মেরালামু তুই তো অবাক নিলে মেরালামু তুই আবার দিনে ইসলামে ফেরত আয় তোর নেলে মেরালাম তিন দিন পরে তার তিন দিন পরে যদি না আসে তাহলে তিন দিন পরে মেরে ফেলতে হবে আর যদি তিন দিনের মধ্যে যদি সে আবার ফেরত আসে তাহলে তো বেঁচে গেল তার মানে হচ্ছে ইসলাম হচ্ছে একটা ইঁদুর ধরার কল যেটার থেকে বেরোনোর কোনো সুযোগ নেই নাকি হ্যাঁ হাদিস অনুযায়ী তো সেরকমই দেখা ঢুকলে নুনু কাটে আর বাইরেলে গলা কাটে নাকি মুরতাদদেরকে কতল করে যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করছে তাদের সবাই মেরে ফেলবো শত শত লোক হাজার হাজার লোক মেরে ফেলছে কে বলছে আপনাকে মুরতাদ কম হয়েছিল তদন্ত এরপরে তার ভয় কেউ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতো না জীবন বলে জানি আমাদের সাথে ফারাজ ভাই চলে আসেন ফারাজ ভাই কি আপনি লাইফ সম্পর্কে কিছু বলবেন ফারাজ ভাই আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না ফারাজ ভাই আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে বলি আপনি যে নাসার ওয়েবসাইটে ঢুকে আপনি লাইফের একটা হ্যালো হ্যাঁ ফারাজ ভাই এখন শোনা যাচ্ছে আচ্ছা थैंक यू थैंक यू সরি আসিফ ভাই আমার একটু কানেক্ট করতে সমস্যা হচ্ছিল না এই উনি যে কথাটা বললেন যে সবকিছুকে দুই ভাগে দুই ভাগ করা যায় পুরো মহাবিশ্বে এটা যেমন লাইফ হচ্ছে একটা ইমেটেরিয়াল জিনিস যেটাকে আমরা একটা একটা শব্দ দ্বারা ডিফাইন করি বাট এটা না ম্যাটার পরে না ইন্টিভেটার পরে যেটা বলেন লাগলো যে মহাবিশ্বের সবকিছু মাত্র দুইটা স্টেটে ভাগ করা পসিবল একটা হচ্ছে ম্যাটার আর একটা হচ্ছে অ্যান্টি ম্যাটার না অ্যান্টি ম্যাটার বলেন কথাটা পুরো এনার্জি বলছে আচ্ছা এনার্জি বলছে আচ্ছা না সেটাও তো রং কিন্তু ম্যাটার আর এনার্জি তো একই জিনিস আসলে এটা আসলে মানে হ্যাঁ ম্যাটার আর এনার্জি তো একই জিনিস এখন ধরেন আমরা পড়াশোনা করতেছি এডুকেশন এডুকেশন কি ম্যাটার আর অ্যান্টি ম্যাটার আমরা এখানে কনভারসেশন করতেছি কনভারসেশন কি ম্যাটার অর এনার্জি তো কনভারসেশন কোনো ম্যাটার অর এনার্জি না তো পৃথিবীর সবকিছুকে বা মহাবিশ্বের সবকিছুকে দুইটা স্টেটে ইস্যু করতে ভাগ করা যায় এটা রং কথা আর কি ঠিক আছে তাহলে পরের জন্য 
জানার ইচ্ছা জানার ইচ্ছা আপনার সাথে যুক্ত করা হয়েছে প্লিজ আমি বলবো হ্যাঁ কি অবস্থা ভাই ভালো আছেন জি ভাই ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো আছেন বলুন ভাই হ্যাঁ আমার একটি বিষয় নিয়ে জানার ছিল আপনাদের আশা করি আপনাদের কাছ থেকে এটা উত্তর পাবো মানে আপনাদের মতে কি যে ধর্মগুলা যে সৃষ্টি মানে ধর্মগুলা মানুষের মাধ্যমে সৃষ্টি হইছে ধর্মগুলা দাবি আছে দাবি সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডের বাইরে একটা সুপারন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড এর একটা ক্লে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ধর্মই আছে যে আপনি কি বিশ্বাস করেন আপনি আপনি কি আমার কথাটা আপনি কি বিশ্বাস হ্যাঁ শেষ করেন ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডের বাইরে সুপারন্যাচারাল একটা ওয়ার্ল্ড এর ক্লেইম প্রায় প্রত্যেকটা ধর্মই করে যে সুপারন্যাচারাল ক্লেইম সম্পর্কে একটা প্রমাণ ধরেন কেউ যদি বলে যে ঈশ্বরের প্রমাণ দেওয়াটা টাও কিন্তু তারপরে তারা যে সুপারন্যাচারাল একটা ওয়ার্ল্ড এর ক্লেইম করে সেই সুপারন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড এর কোনো অবজেক্টিভ প্রমাণ তারা দিতে পারে না এবং যেহেতু তারা দিতে পারে না এবং যেহেতু এটা অন্যন্য অন্ধবিশ্বাসের মতো স্ট্রেপ একটা অন্ধবিশ্বাস মানুষ পারে অন্ধবিশ্বাস বানাতে এবং সেই অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাস করতে নিতে তাহলে বলা যায় যে হ্যাঁ ধর্ম অন্যন্য ধর্ম মানুষের তৈরি একটা অন্ধবিশ্বাস আচ্ছা ভাইয়া তাহলে তো ধর্ম যেহেতু ধর্ম আমি বাদ দিলাম ধর্ম মাইনাস মাইনাস দিলাম ধর্মগুলো মানুষ তৈরি মানে আমি নিজে থেকে বলতাছি তাহলে অলৌকিক কিছু তো পৃথিবীর থাকার কথা না অলৌকিক কিছু প্রমাণ তো নাই না না প্রমাণ নাই এইগুলো মানুষের মন গরমত শুধু কাহিনী শুনছি আর অলৌকিক কিছু দেখি নাই যেমন যেমন মুসলিমরা অন্যন্য ধর্মের অতি প্রাকৃতিক ক্লেমগুলো মোস্ট অবলি বিশ্বাস করে না অন্যন্য মিথোলজি ক্লেমগুলো আছে যে এটা হিন্দু মিথোলজি খ্রিস্টান মিথোলজি অর জিউশ মিথোলজি এদের অনেক ক্লেমগুলো তারা বিশ্বাস করে না তাদের সেগুলোকেও তারা অন্ধবিশ্বাস মনে করে মানুষের মধ্যে এই ধর্ম আমি আশা করি মানুষের তৈরি ধর্মগুলা সৃষ্টি হওয়ার আগে মানুষের মনে ধর্মগুলা সৃষ্টি হওয়ার আগে আপনি কথা বুঝতে পারছেন মানুষের সোসাইটি ভাগ ছিল কিছু মানুষ হান্টিং করতো কিছু মানুষ জানি মিথ্যা কিন্তু ধর্ম থাকাতে আমরা পরিবার সিস্টেম করি তার যেরকম মা বাবা আপনার মা বাবা আছে না আপনার ফ্যামিলি আছে আপনার বোন আছে আপনার ভাই আছে আপনার মা আছে বাবা আছে সবাই আছে আছে না তাহলে এরকম সিস্টেম মানে ধর্ম 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 আগে কিন্তু এরকম সিস্টেম ছিল না মানে এই যুক্তিতে এটা তো বলা যায় না ভাই না বামো বামো ছিল না না এটা এটাই ভাবে বলা যায় না যে ফ্যামিলি গুলো না আপনি আপনাদের সিস্টেমে তো এবা এটাই চলবে যাই তো মানে ধর্ম মানে সৃষ্টি করতে যদি বিশ্বাস না করি আল্লা ধর্ম না থাকলে মানুষটা মায়ের সাথে শেষ করবে কেননা অতি প্রাকৃতিক 
একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে তারপর উত্তরটা দেন হ্যাঁ কাল্পনিক জগৎ হ্যাঁ এটা বলতেছি ফারাজ ভাই মনে করেন যে একটা কাল্পনিক জগৎ সেখানে আল্লাহ বলতেছে যে তোমরা তোমাদের মায়ের সাথে করো এই রকমের একটা যদি আল্লাহ হইতো কল্পনায় ধরলাম ধরে নিলাম আমরা অঙ্ক করি না অঙ্ক অঙ্ক করে আমরা জানার চেষ্টা করি যে এরকম হইলে কি হইতো তো মনে করেন আল্লাহ পাক আপনাকে বলছে যে তুমি করো এটা তাহলে কি আপনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুসারে সেটা করতেন নাকি জানার ইচ্ছা ভাই বলেন জানার ইচ্ছা ভাই বলেন ঠিক আছে কথা শুনি নাই কথা শুনি নাই আবার বলেন আবার আপনার কোন কথা সৃষ্টি করতা সৃষ্টি করতা ব্যাপারে আমি সৃষ্টি করতার ব্যাপারে দেখতে আমি যাই নাই আমি বলছি কি যে ধর্মগুলো সৃষ্টি করেছি আপনাকে যেটা প্রশ্ন করেছি সেই প্রশ্নের উত্তরটা দেন যদি মনে করেন আল্লাহ পাক আপনাকে বলতো এটা কোট করো তাহলে কি আপনি করতেন নাকি করতেন না না এটা যদি ইসলামে থাকতো হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তো এটা অন্য বিষয় সেটাই তো অন্য বিষয়টা কি আমি সেটাই জিজ্ঞেস করছি অন্য বিষয় তো কেমন বিষয় সেটা জিজ্ঞেস করে নিতে আপনি কি সেক্স করতেন কি করতেন মায়ের উপরে উঠে পড়তে বলদের মতো নাকি কি করতেন কি বলদের মতো নাকি নিজের মাথা খাটায় চিন্তা করতেন যে এটা করাটা কি ঠিক হবে নাকি ঠিক হবে না ইসলামে ইসলামে এটা আছে নাকি আপনি তো আপনি মন করে মত বললে হবে না আছে নাকি নাই সেটা তো বলি নাই ভাই আছে নাকি নাই বলি নাই আমি বলেছি ওরে বুদ্ধিমান আপনাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে একটা হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন সম্পর্কে হাইপোথেটিক্যাল হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন মনে করেন জানার ইচ্ছা ভাই মনে করেন স্কুলে থাকতে অঙ্ক করছেন না আপনার পাঁচ টাকা দিল হ্যাঁ আমরা অনেক বেকুব মনে করেন যে দোকানে আপনার অঙ্ক করতে দিল জানার ইচ্ছা ভাই কথা শুনে নেন মনে করেন অঙ্ক করতে দিল তোমার পাঁচ টাকা দিছি দোকানে গিয়া তুমি কিনবা তিনটা কলা একটা আপেল তোমার কাছে কয় টাকা থাকে প্রত্যেকটার দাম এক টাকা তোমার কাছে কয় টাকা বাকি থাকলো এরকমের অঙ্ক করছেন না ছোটকালে করছেন নাকি মাদ্রাসা অঙ্ক করায় না কোনটা না না আমি মাদ্রাসা বই নাই দেখেন ভাই যখন আপনি প্রশ্ন করেছেন সেটার প্রশ্নটা আমি আপনাকে দিয়েছি যদি আপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে না চান তাহলে ভাই নিজেই শেষা পজিশনে বসে ক্রল করতে করতে চলে যান আমাদের সময় নষ্ট করে না আমার কোনো ইচ্ছা নেই আপনার সাথে সময় নষ্ট করে জানার ইচ্ছা ভাই আপনি আর একটু ট্রাই করি ফারাজ ভাই আরেকবার ট্রাই করি জানার ইচ্ছা ভাই আপনি কি ছোটবেলায় এই টাইপের অঙ্ক করছেন নাকি করেন নাই বলেন তো শুধু এইটুকু উত্তর দেন অঙ্ক অঙ্ক ছাড়া তো চলবে না অঙ্ক তো করছি আচ্ছা ওই ছোটবেলা অঙ্ক করছেন তখন কি টিচারে জিজ্ঞাসাছেন যে আপনি তো আমার 5 টাকা দেন নাই স্যার আমার অঙ্ক করতে দিলে 5 টাকা তো দিলেন না স্যার 5 টাকা না পাইলে আমি কেমনে বাজারে যাব এটা জিজ্ঞেস করছেন নাকি আমি কেন ধরে নিব কেন 5 টাকা না দিলে আমি ধরে নিব কেন না এটা এই যে অঙ্কটা যে আপনাকে শিখাইছে এই অঙ্কটা ধরে নেন ধরে নেন আপনাকে 10 টাকা দেয়া হইছে এই টাইপের অঙ্ক যখন করে মানুষ গণিত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে 
এটা বোঝার জন্য যে এরকমের পরিস্থিতিতে পড়লে আপনি ঠিকঠাক ভাবে করতে পারবেন কিনা বা ঠিকঠাক ভাবে চলতে পারবেন কিনা এইটা জানার জন্য এটা বোঝার জন্য এই ধরনের গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে তার মানে এটা না যে স্যার আপনার হাতে দশ টাকা দিছে দশ টাকা দাম লাগবো না সত্য সত্য এটা হইতে হইব না এটাকে এই জন্যই বলা হয় ধরে নেই বুঝছেন আপনি কি ভাই জানেন যে আদম হাওয়ার দুইটা ছেলে ছিল হাবিল এবং কাবিল শুনছেন না হাবিল কাবিল কার সাথে করছিল ভাই এটা তো বৈধতা দিছিল নাকি বৈধতা দেয় নাই আপনি যদি স্পেসিফিক প্রশ্ন উত্তর দিতে না পারেন আমরা ওইখানেই থাকবো আমাদের পয়েন্ট মেক করার আগ পর্যন্ত ভাইয়া আপনি যদি আমাদের পা ধরে কান্নাকাটি করে শুয়ে পড়েন তারপরেও ওইখানে প্লিট করে কোনো লাভ হবে না সুতরাং যদি আলোচনা চালাতে চান তাহলে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে সে প্রশ্নটার উত্তরটা দেন আল্লাহ কি সেটা বৈধতা দিয়েছিলেন মা বোনের সাথে তাদের আপন বোনের সাথে যৌন সঙ্গম করার বৈধতা কি আল্লাহ দিয়েছিলেন নাকি দেন নাই হাবিল কাবিল যখন নিজের আপন বোনের সাথে করত তখন কি আল্লাহ পাক কি সেটার বৈধতা দিয়েছিল নাকি বৈধতা দেয় নাই আমরা যেভাবে হুজুর হুজুর থেকে শুনছি তারপর আমি প্রশ্ন করছি যে এটা তো অবৈধ তাহলে ভাই বোন তো এখন যা জানা দেন তাহলে এখন তো এটা অবৈধ আর এ সময় বৈধ জানার ইচ্ছা ভাই জানার ইচ্ছা ভাই আপন বোনের সাথে যারা করে তাদেরকে বাংলা একটা গালি দেওয়া কথা কয় ওইটা গালিটা কি আপনি কইতে পারেন না না বাইন তারপর কি সেটা বলেন তো ও বাইন তো নাকি আচ্ছা মানে আপনারা হচ্ছেন এর সন্তান নাকি কেন এই যে আপনারা মুসলমান আপনারা মনে করেন হাবিল কাবিল হাবিল কাবিলে পপাই জানা আপনারা মানে বাংলা যদি বাংলা যদি বলা হয় তাহলে বাংলা যদি বলা হয় তাহলে কি যে বাইন ডট ডট এর পুত হ্যাঁ আপনার আপনার আমি যদি এভাবে এভাবে যদি আপনার দিনের নবী শিশু কবির পাশে লাথিও মারি তারপরেও কিন্তু আপনি কিছুই করতে পারবেন না কান্নাকাটি করতে পারবেন করতে পারবেন মোমিনার মতো কিচ্ছু করতে পারবেন না ভিডিও দেখেন যদি আল্লাহ পাক আপনাকে বলতো হে মুমিন ভাই মুমিনরা তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকে ধর্ষণ করো 
তাহলে কি আপনি সেটাকে নৈতিক হিসেবে ধরতেন নাকি অনৈতিক হিসেবে ধরতেন আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্নের উত্তর না দিচ্ছেন আর আপনি যদি মনে করেন যে প্রশ্ন উত্তর আমি আপনি দিবেন না তাহলে আপনাকে বলতে হবে ভাই আমি প্রশ্নের উত্তর দিব সরাসরি বলেন মানে চেনা পেয়ে না বা সময় নষ্ট করেন আচ্ছা সরাসরি বলবেন যে ভাই আমি প্রশ্নের উত্তর দিব না কিনা এটা যে বলছে এটার পারপাস কি হতে পারে বা কোন পারপাস বলা হচ্ছে এই কথাটা পারপাসটা আমি দেখতাম আমার তারপর আমি অন্য দিকটাও দেখতাম যে অন্য দিকে কি বলা হচ্ছে লাইক যেমন করেন যে ইয়ার মধ্যে হাদিসের মধ্যে নাসাক মানসুক আছে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে যে একটা হাদিস আরেকটা হাদিসে কিন্তু মানসুক করে হ্যাঁ কোরআনের মধ্যে নাসাক মানসুক আছে সো হ্যাঁ এটাই সো এটাকে আমি দেখতাম যে এই বিষয়টা আছে কিনা হ্যাঁ যদি না থাকতো থাকা না থাকার বিষয় সেটা অনেক দূর যাচ্ছে আপনি <laughs> ছাওয়ালের আরেক বা মানে বাইন ডটের একজন গর্বিত ছাওয়াল তিনি বলছেন যদি আল্লাহ তাকে বলেন তাহলে তিনি ভেবে চিনতে যুক্তি দিয়ে তার যুক্তি দিয়ে তিনি মানে মুমিনের মগজ এত ইয়া যে তারা যখন দেখবে যেটা আছে সেটি ওর নিজের মাথা তারা খাটাবে না নিজের বিবেক বুদ্ধি তারা খাটাবে না যেটা আল্লাহ কইছে সেটা ওইটাই লজিক্যাল আল্লাহ বলছে আবার বোনকে ধর্ষণ করতে ওইটাই লজিক্যাল ভাই ওইটাই লজিক্যাল আ লজিক আহারে লজিক আচ্ছা আমরা একটু জানার ইচ্ছা ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করি যে আপনারও কি মতামত এটা যে আল্লাহ পাক যদি এটা বলে তাহলে আপনি করতেন নাকি না আল্লাহ বলবে কেন এটা তো এরকম এরকম কথা আল্লাহ বলে কেন সেটা ভিন্ন প্রশ্ন তো সেটা ভিন্ন প্রশ্ন যদি বলতো তাহলে কি যদি বলতো শুনেন কোরআন এলাকা আছে এটা চিন্তা কর অদূর চিন্তা করার ক্যাপাসিটি এই মাদ্রাসা চাপে নাই এই মাদ্রাসা চাপ অদূর যাইতো পারবে না ওই মুমিনতে তাও চিন্তা করে এটা বলছে এই মুমিনের চিন্তার মতো আসে না ওই অদূর চিন্তা করার ক্যাপাসিটি নাই এটার মধ্যে এটা যদি বেশি বেশি হলে হাল চাষ করানো পসিবল এছাড়া আপনি তো উত্তর দিচ্ছেন এই মাত্র আল্লাহ কইব কেন আল্লাহ কইব না উত্তর তেলে কিসের দিলেন আমার মতে না আমি বলেছি আল্লাহ যদি বলতো তাহলে কি আপনি এটা করতেন নাকি করতেন না 
আল্লাহ কি বলতো আমি তো আল্লাহ বিশ্বাস খুশি মোমেন মোমেনের কি খুশি এখন ওরে ওরে মোমেন এখন তো আল্লাহ বিশ্বাস না চিন্তা করেন আপনি আর আমি আমার কথা বুঝতে পারেন নাই ওরে মোমেন ওরে মোমেন ওস চিন্তা করে এখন 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 আল্লাহর ই রাজি দেওয়া লাগিতো মোমেন জানার ইচ্ছা ভাই আপনাকে শেষবারের মতো প্রশ্ন করছি আপনি কি প্রশ্নটার উত্তরটা দিবেন আর কোন তেনা না পেঁচা প্রশ্নের উত্তরটা দিবেন আপনি গরুর সাথে গোয়াল করে বাইরে যান সকালবেলা আপনার ধরে নিয়ে আল চাষ করাবে উদ্দুরি পারবেন ভাই উদয় আপনার আল্লাহ মানুষ বানাই তৈরি করছে কেমতের দিন যায় আল্লাহর কাছে আল্লাহ রাত পা ধরে কান্নাকাটি করেন যে আমার কেন মানুষ বানাইছো ব্রেনটা উদয় দিয়ে অপচয় করছো কেন আমার গুরু কথাই বানাই তা আপনি যদি নামাজ পড়তে পারেন তাহলে একটু শেজা পজিশন একটু বসেন শেজায় বসতে হয় না ওরকম এভাবে একটু শেজায় বসেন শেজায় বসলে আমি আপনাকে একটু বসেন ভাই শেজায় বসেন আপনাকে শেজায় বসেন বসে আনার কথাই বলে না আচ্ছা ঠিক আছে ভাই শেজায় যেহেতু আই হোপ আপনি বসছেন মানুষের মৃত্যু নাকি মানুষের হাতে আল্লাহ নাকি ছেড়ে দিছে আলোচনাটা শুরু করবো আর যদি দেখাতে না পারেন তাহলে সাজিদ ভাই আপনি নিজে একটু কষ্ট করে সেতে পড়ে যান আমাদের 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 বলতে বলেন না কি আলোচনাটা শুরু হোক যে রেফারেন্স আছে যদি রেফারেন্স থাকে দেন আলোচনাটা করা যাইতে পারে আর যদি রেফারেন্স না থাকে তাহলে ভাই সেজা পজিশনে বসে ক্রল করতে করতে পারে চলে যান বলেছিলাম তার ব্যাখ্যা ইসলামের আকিদা হচ্ছে যে মানুষের জন্ম মৃত্যু একদম এক্সাক্টলি আল্লাহ পাকের হাতে আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন এটা হচ্ছে ইসলামের আকিদা এটা একটা ইসলামের মৌলিক আকিদা এটা কোনো মানে এমন এমন না যে ছুটে গেলে মানে সমস্যা আছে ছুটে গেলে সমস্যা নাই এমন না এটা একেবারে মৌলিক আকিদা হ্যাঁ যে মানুষের জন্ম মৃত্যু সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের হাতে এই বিষয়ে অনেকগুলো হাদিসও আছে অনেক খুজুরের বক্তব্য আমার কাছে আছে 
পাঁচটি বিষয় একটা হাদিসে বলা আছে পাঁচটি কেউ কেউ এটা নিয়ে তাকদীরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেকে দ্বিমত করে এই বিষয় নিয়ে কেউ দ্বিমত করে না এই বিষয় আমি জীবনে কোনোদিন কোনো পাগলের মুখে শুনি নাই পাগল মুমিনের মুখে শুনি নাই যে এই বিষয়টা দ্বিমত করছে কিন্তু হঠাৎ কালকে কালকে না পরশু যেন আইসা এই সাজিদ হোসেন দাবি করলেন যে আল্লাহ পাক এগুলা মানে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করে না এগুলো মানুষের উপরে ছেড়ে দিছে মানুষ যখন ইচ্ছা তখন মরে এটা আমি একদম আকাশ থেকে পড়ছি কারণ আমি ক্লাস ফাইভ থেকে এই জিনিসটা জানি ক্লাস ফাইভ না আরো ছোট থেকে কোন বয়স থেকে আমার খেয়াল নেই আরো ছোট থেকে আমি জানি যে জন্ম মৃত্যু এই দুইটা এই কয়েকটা বিষয় একদম এক্সাক্টলি প্রিসাইজলি আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট করে রাখছে এবং ওই সময় সেটা হবে এগুলোর যেটা এগুলোর একমাত্র মালিক আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন যে ইয়ে কি আসলো হনুমান কে আসলো সূর্য কে খেয়ে ফেলেছিল কিনা সে যদি আপনাকে বলে যে হ্যাঁ খেয়ে ফেলছিল আপনাকে আপনি বিশ্বাস করবেন সে যদি এক্সপেক্ট করে মুমিনের মস্তিষ্ক যে কি দিয়ে চলে এটা আমি বুঝি না ভাই মনে করেন ফরাজ ভাই মনে করেন আমি বলতেছি যে যিশু যে আল্লাহর মানে ঈশ্বরের পুত্র এটা তো খুবই হাস্যকর বিষয় খ্রিস্টান মুমিন এসে আমার বললো আমি যদি দেখাতে পারি তাহলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন আমি যদি দেখাতে পারি হ্যাঁ এটা বিশ্বাস এটা মানবো দাবিটা থাকা ভাই এই জিনিসটা এই জিনিসটার দাবিটা আছে আর এই জিনিসটা অরিজিনালি ঘটছে এই দুইটা যে আলাদা জিনিস বলদ ওরে বলদ ওরে মোহাম্মদের উম্মদ বলদ এই জিনিসটা কি বুঝা এতটা টাফ কোনো জিনিস এত টাফ কোনো জিনিস আমরা এইটা মেনে নিব যে খ্রিস্টান ধর্মে এই জিনিসটা বলা আছে খ্রিস্টান ধর্মের কেতাবে যে যিশু খ্রিস্ট হইল আল্লাহ আল্লাহ বা ঈশ্বরের পুত্র এটা খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে বলা আছে এইটা মানবো তার মানে তো আমরা জেনুইনলি মানবো না যে আসলে মানে যিশু খ্রিস্ট এর মানে এর বাপ হইতেছে আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক মেরিডে আকাম করে বাচ্চা পাতা করছে এই জিনিসটা কোন একটা অলৌকিক প্রাণী এসা একাম করছে এটা তো আমরা মানবো না রেফারেন্সটা আমরা দেখতে চাই যে ওই ধর্মে জিনিসটা ওইভাবে বলা আছে কিনা সাজিদ আপনার কি মাথায় কিছু ঢুকছে নাকি ঢুকে নাই এখনো সাজিদ হোসেন আপনার মাথায় কি কিছু ঢুকেছে নাকি ঢুকে নাই সাজিদ আপনার কথা তো শোনা যাচ্ছে না হ্যালো হ্যাঁ আপনার মাথায় কি কিছু ঢুকেছে আমাদের কথা কি শোনা যাচ্ছে আমার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে এখন বলেন ওকে এরপরে যদি আরেকটা যদি কান্নাকাটি মূলক কথা শুনি ভাই আপনি প্লিজ এনগেজ হওয়ার দরকার নেই বুঝতে পারছি ঠিক আছে সমস্যা নেই ননসেন্স কথা আমরা অ্যাসাইড রেখে শুধুমাত্র আমি আপনার কাছে যে জিনিসটা জানতে চাচ্ছি গতকালকে আপনি যে দাবিটা করছিলেন যে মৃত্যু আল্লাহ আল্লাহ ছেড়ে দিচ্ছে অপশন অপশন দিচ্ছে যে মানুষ কখন মানুষ এইরকমই দাবি করেছিলেন আসিফ ভাই হ্যাঁ একদম এরকম দাবি মানুষের মানুষের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে মৃত্যুটা ছেড়ে দিয়েছে মানে আল্লাহ আল্লাহ মানুষের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন এরকম কোনো দাবি মানে এই দাবিটার পক্ষে কোনো রেফারেন্স যদি আপনার থেকে থাকে শুধুমাত্র রেফারেন্স নাম মুখটা খুলে রেফারেন্স নাম্বারটা বলেন যদি অন্য কোনো কথা বলেন তাহলে গতকালকে আপনাকে যেভাবে বিদায় জানিয়েছিলাম আজকেও আনফর্চুনেটলি আপনাকে সেভাবে বিদায় জানাবো আমি একটু আনমিট করে শুধুমাত্র রেফারেন্সটা আছে কিনা সেই জিনিসটা আমাদেরকে একটু জানান আরেকটা অপশন আছে ফারাজ ভাই আরেকটা অপশন হচ্ছে আমি গতকাল মানে চিপাই পইরা মিথ্যা কথা বলছিলাম ভাই আমি তো ইসলামের এই মানে মৌলিক আকিদা নিয়ে মিথ্যা কথা বইলাম আমি অনেক খারাপ কাজ করছি আমি তবা করতেছি কানে ধরে তবা করতেছি আমি আর এই ধরনের মিথ্যা কথা বলবো না ওকে এটা শেষ হইছে 
ফোর আমি কখনো বলি নাই আপনার যে জিনিসটা ক্লেম করতেছেন যে আমি বলছি জন্ম মৃত্যু আল্লাহর আর কি মালিক আল্লাহ না আপনারা বলছিলেন জন্ম মৃত্যুর মালিক আল্লাহ হ্যাঁ আমি এখন জন্ম মৃত্যুর মালিক আল্লাহ বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন এইগুলা হয় আল্লাহর অনুমতি ওকে এইগুলা হয় জন্ম মৃত্যু হয় আল্লাহর অনুমতি তার অনুমতি আছে আর এটা চাইলে আপনি মেনুপুলেট করতে পারেন যেহেতু আপনি স্বাধীন আর কি ইচ্ছা দিয়ে আল্লাহ পাতা মিউট করে দিচ্ছে মিউট করে দিচ্ছে আমি তো বুঝলাম না ফারাজ ভাই কালকে তো বইলা গেল যে এগুলা মানুষের হাতে ছেড়ে দিয়েছে আমার কাছে তো ভিডিওটা এখনো আছে আমি ভিডিওটা কি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে मौलिक विश्वास जन्म मृत्यु मानस मानुष आल्लाबानी दिए फिलसे कुरबानी दिए फिलते ঠিক আছে তাহলে আর কি করার আবার এসে মিথ্যা কথা বলতেছে মিথ্যা কথা বলার তো মানে কোনো ইয়া নাই কালকে তো এটা নিয়েই তো মানে বারবার রেফারেন্স চাইলাম বারবার রেফারেন্স চাইলাম তখন বারবার বলল যে রেফারেন্স দা করে কি আপনি বিশ্বাস করবেন তাহলে আমরা কিসের রেফারেন্স দেখতে চাইছিলাম ফারাজ ভাই আমরা কি মানে কলা গাছে কলা ধরে কিনা এটার রেফারেন্স দেখতে চাইছিলাম ভাই এই যে কথাটা দেখেন আসি ভাই ধরেন কোন একটা লোক কোন একটা ইসলাম নিয়ে কোন একটা পার্টিকুলার আলোচনা করতে আসে তার সাথে আলোচনা করা যায় शिशु धर्षण करते शुद्म आल्ला जिदिट कर मानुष जख मर पुरा प्रश्न उत्तर दिए निर्दिष्ट कर निर्दिष्ट कर दिल्ल सकाल ठीक साढ़े छटार समय आगे बजबेना पर निर्दिष्ट कर 
বলে দিছি যে কালকে ঠিক ভোর সাড়ে ছটার সময় তুই বাসবি আগেও বাসবি না পরেও বাসবি না একদম ওই সময় তোর বাসতে হইব এই নির্দিষ্ট করে দিছে নাকি নির্দিষ্ট করে দেয় নাই আল্লাহ পাক এটা জিজ্ঞেস করেছে আচ্ছা আমি এখন আমি বলি আপনি যে বলতেছেন আইদার অর হয় এটা হবে না ওইটা হবে বাট আমি বলতেছি দুইটা একসাথে ওকে নির্দিষ্ট করে দিছে আর বের করে রাখছে নির্দিষ্ট করে দিছে না না কাইন্ড অফ ওয়েট 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 আরেক তো আসি ভাই আরেক তো এক্সপ্লেইন আরেক তো এক্সপ্লেইন করতে দেন আরেক তো এক্সপ্লেইন করতে দেন ভাই যেটুক বলছে সেটুকে অনেক কথা আমার ভেবে গেছে না 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 আসি ভাই আরেক তো আরেক তো এক্সপ্লেইন করতে দেন প্লিজ আমি একটু রিকোয়েস্ট করি আল্লাহ আপনি সাথে পুরোটা নির্দিষ্ট করে निर्दिष्ट कर रखी कल के ठीक साढ़े छाजे आगे बसबेना पर फोन टे अनुमति दिए रखी से जो इच्छा बसबे निर्भरशील निर्भरशील डिफाइन कर दी कल के ठीक साढ़े छटार समय अलार्मे सम्पूर्ण निर्भरशील है निर्दिष्ट जिज्ञेस कर मान मानुष मृत्यु निर्दिष्ट कर सामने रेखे कथा निर्दिष्ट कर दिए ना कि निर्दिष्ट कर आदेश लिपिबद्ध निर्दिष्ट समय एकदम निर्दिष्ट समय व्यतीत केह मृत्यु मुखे पतित है ना पारस भाई आयत देखा गल निर्दिष्ट समय जिन बोझाते स्कॉलर लुंगी तुले पाला है, दिने आलोचना करते 
আপনি আসেন তাকদির বেস তাকদির বেসিক বিষয় বলতে ফরাজ ভাই একটা কথা শুনেন মানে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল পর্যন্ত বইলা দিয়েছে যে তাকদির নিয়ে ঘাটাঘাটি করিস না তাকদির নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে ঈমান চলে যাবে হ্যাঁ তাকদির এমন একটা মানে মানে খুবই সেনসিটিভ ইসলামের সবচেয়ে সেনসিটিভ বিষয় যে ইটখানে নবী মোহাম্মদ স্বয়ং বলে দিয়েছে দুই সাহাবী তাকদির নিয়ে মানে তর্কাতর্কি করতেছিল একের নিষ্করার নিষেধ করে দিছে তাকদির নিয়ে কোনো কথা কবি না তাকদির নিয়ে কোনো আলোচনা নেই একদম চুপ এই যে তাকদির বিষয়টা হচ্ছে মানে ইসলামের ইসলাম যে কতটা একটা ফালতু একটা জিনিস অযৌক্তিক একটা জিনিস সেটা বোঝার সবচেয়ে পৃথিবী সারা পৃথিবী সমস্ত আলেম মিল্লাও এই সলিউশন করতে পারে না স্কোপই বন্ধ করে রাখছে এমন এমন হাদিস আর এমন এমন করোনের আয়াত আছে যে সব তর্ক বিতর্ক বন্ধ এটা নিয়ে আসিফ ভাই আমি ভাবতেছিলাম আসিফ ভাই যদি হাদিস বের করো সেই জায়গায় তো মুভিটা মুভিটার কিছু বলারই নাই তার তিনি বলেন আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন আমরা তখন তাকদির বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করছিলাম হ্যাঁ মানে দুই সাহাবি তাকদির নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতেছিল এইটা দেখে মোহাম্মদ তারপরে সে বলতেছে দৃঢ়ভাবে তোমাদের বলছি তোমরা যেন এই বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হও এই এটা একটা হাদিস এরপরে দেখেন এটা হচ্ছে গিয়ে শারহুল আকিদা আত তাকদির সম্পর্কে আসল কথা হলো এটি সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে আল্লাহর একটি গোপন বিষয় যা নৈকট্য প্রাপ্ত কোন ফেরেস্তা এবং কিংবা প্রেরিত কোন নবীও অবহিত নন এই বিষয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করা অথবা অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ব্যর্থ হওয়ার কারণ বঞ্চনার সিঁড়ি ও সীমা লঙ্ঘনের স্তর অতএব সাবধান এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা এবং কুমন্ত্রণা হতে সতর্ক থাকুন কারণ আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে জ্ঞান তার সৃষ্টি কল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদেরকে এই উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করতে নিষেধ করেছেন যেমন আল্লাহ তালা বলেন তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হবে না বরং তারা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে অতএব যে ব্যক্তি এ কথা জিজ্ঞেস করবে তিনি এ তিনি কেন এ কাজ করলেন সে আল্লাহর কিতাবের হুকুম অমান্য করলো যে ব্যক্তি কিতাবের হুমকুমানো সে কাফের অন্তর্ভুক্ত হলো পরের এখানে কি বলা আছে ব্যাখ্যাতে দেখেন তিনি গোমরা করেন এবং তিনি হেদায়ত দান করেন তিনি গোমরা করেন এবং তিনি হেদায়ত দান করেন আলী বলেন তাকদির হলো আল্লাহর গোপন রহস্য সুতরাং আমরা এটি উন্মুক্ত করার চেষ্টা করব না এ মাসালা সম্পর্কে মানুষের মতভেদ খুবই প্রসিদ্ধ আল সুনাত আল জামাতের মতে সবকিছু আল্লাহর ফয়সাল নির্ধারণ অনুপাতি হয়ে থাকে আল্লাহ তালা বান্দার কর্মের শ্রেষ্ঠা নিচে বলা আছে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ অতঃপর তার একটি তাকদির বা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন কাফের যে কুফরি করে তা আল্লাহ তালার ইচ্ছাতেই হয় কাফের যে কুফরি করে তা আল্লাহ তালার ইচ্ছাতেই হয় কিন্তু তিনি কুফরিকে পছন্দ করেন না তিনি সৃষ্টিগত দিক থেকে কুফরি সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন কিন্তু দিন হিসেবে পছন্দ করেন না তারা ধারণা করেন আল্লাহ তালা কাফের থেকে ইমান সংগঠিত করেন ব্লা 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 নিচে বলা আছে দেখেন এখানে দেখেন তারাও তাকদির অস্বীকারীদের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন তাকদিরে যারা অস্বীকার করে তাদের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এবং ইবনে আব্বাসের মতো সাহাবিরা তাকদির বিষয়ে যারা হচ্ছে গিয়ে এই মানে তর্ক করতে আসে মানে আরেকটা ইসে আছে ইমাম আহমদ ইবনে হামলা একদম কড়া ভাবে ধমক দিয়ে বাইর করছে ওই হাদিসটা আমার কাছে এই মুহূর্তে নাই আমি পরে দেখাবো এক সময় কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ফারাজ ভাই এইটা তো খুবই ক্রিটিক্যাল বিষয় যে যেই বিষয়টা বড় বড় ইমামরা পর্যন্ত এটা সলভ করতে পারে নাই তাহলে এই ব্যক্তি কিভাবে মানে হ্যাঁ ফারাজ ভাই কিছু বোঝা দেখাবেন দেখেন আসি ভাই সরি সরি আমি আমি একটু আগে শেয়ার দিয়ে দিছি বাট 
হ্যাঁ যেটা বলছেন ওই টপিক কাজে শেষ করি হ্যাঁ আপনার রেফারেন্স অনুযায়ী যেটা দেখা গেল যে বড় বড় ইমামরাই সলভ করতে পারেন এবং ওটা থেকে তারা লিটারালি দূরে থাকতে বলছে এবং রাগের চেহারা লাল হয়ে যায় তো এটা নিয়ে কথা বলতে চান এন্ড চক্ষু মুমিন এসে বলছেন যে এটা খুব বেসিক একটা বিষয় বেসিক বেসিক একটা বিষয় তো বেসিক একটা বেসিক বিষয়টা আমি জাস্ট খেয়াল করলাম উনি কি বলেন আসলে যদি একটু একটু দেখাই আমি আচ্ছা আসিফ ভাই একটু শুনেন উনি কি বলছে কি কোনটা হবে কি হবে আপনার জ্ঞান কম তো এটা বুঝতে পারছেন না ফারাজ ভাই আমাদের যেটা লেখা আছে সেটাই হবে কিন্তু আমার স্বাধীনতা আছে আমি চুজ করতে পারবো যে কি হবে মোহাম্মদ পর্যন্ত এটা নিয়ে কথা বলতে নিষেধ করছে বিতর্ক করতে নিষেধ করছে একদম রাগে লাল হয়ে গেছে এটা নিয়ে বিতর্ক করতে দেখা ছক্কু মমিন এসে আমাদেরকে বোঝাচ্ছে মানে চুনাহাগা থেকে ছক্কু মমিন লাভ দিয়ে এসে আমাদেরকে বোঝাচ্ছে আরে এটা তো আরে ভাই খুব বেসিক ভাই বেসিক বেসিক বিষয় যেটা লেখা আছে সেটাই হবে কিন্তু আপনার স্বাধীনতা দেওয়া আছে আপনি চুজ করতে পারবেন যে কোনটা হবে দুনিয়া এত বিনোদন ভাই আচ্ছা সাজিদ ভাই আমাদেরকে একটা উদাহরণ দেন যে যেটা লেখা আছে সেটাই হবে কিন্তু আপনাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে আপনি চুজ করতে পারবেন কোনটা হবে এরকম একটা উদাহরণ দেন যে দাবিটা করলেন সেই দাবিটা সপক্ষে আমাদেরকে আমাদেরকে একটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন আমি আমি জেনুয়েনলি ইন্টারেস্টেড এই ফান্ডামেন্টালি কন্ট্রাডিক্টরি বিষয়টা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে ওকে যদি উদাহরণ দিয়ে বুঝাই আপনারা যদি বুঝতে পারেন তাহলে তো আর প্রমাণ চাবেন না আমি 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 চলে যাবেন এই মনোভাবে চেষ্টা করব ওকে ধন্যবাদ আপনাদের প্রত্যেকটা তিনটা হচ্ছে এখানে দুইটা বা তিনটা কনক্লুশন আছে একটা হচ্ছে জন্মমিত আল্লাহর হুকুমে হয় এক দুই নাম্বার আমি যেটা বলছি এটা জিজ্ঞেস করি না লেখা আছে এটা জিজ্ঞেস করি না সাজিদ ভাইয়া জিজ্ঞেস করি এটা জিজ্ঞেস করি না সাজিদ ভাইয়া সাজিদ ভাই আমি আমি জিজ্ঞেস করি আমি হ্যাঁ আপনার কথা আমার আসছে মোট আমি আমি আপনার আগদম বাগদম কোনো কথা শুনতে যাচ্ছি না শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র আমি উইটার উদাহরণটা যাচ্ছি যে যেটা লেখা আছে সেইটাই হবে কিন্তু আপনাকে স্বাধীনতা দেওয়া আছে আপনি চুজ করে নেবেন যে কোনটা হবে এই অসাধারণ জ্ঞান ভিত্তিক একটা কথা একটু উদাহরণ চাচ্ছিলাম শুধু যেহেতু আমি উদাহরণ দিতে তো অন্য কোন একদম একদম কথা শুনতে ইন্টারেস্ট হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যে কথাগুলো বলতেছি প্রত্যেকটা এটার সাথে रिलेटेड শুধুমাত্র উদাহরণ শুধুমাত্র হ্যাঁ আমি আপনার উদাহরণটাই দিচ্ছি আমাদের মতে আল্লাহ হচ্ছে সময়ের বাইরে উনি সময়ের ঊর্ধ্বে উনি প্রত্যেকটা সৃষ্টির ঊর্ধ্বে যেটা লেখা আছে সেটাই হবে কিন্তু আপনাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে আপনি চুজ করে নিতে পারবেন যে কোনটা হবে সে বাকি একদম একদম কথা যেটাই বলুক আমি তো জাস্ট ওই পোর্শনটাই জানতে চাই যে বাকিগুলো আপনি দাঁত না ফেলা দেন না ভাই আমার আমার লাইভে এসে মানে বজগট কথা বলে যাবে একজন এবং পার পায়ে যাবে 
দলিল ছাড়া আজগুবি সমস্ত যেগুলো ইসলামের কোন কোন আলেম জীবনে এই সমস্ত কথা শুনে নাই নিজের মন গড়া চুনা আগা থেকে উইঠা শেখ মুমিন নিজের মন গড়া ইসলাম বানায় ভালো ব্যস্ত খারার উপরে বিষয় বিষয় এই জিনিস আমি আমার লাইভে তো চলতে তাহলে তো উদাহরণটা দিতে পারলো না আসিফ ভাই না উদাহরণটা দিতে পারলো না আচ্ছা আচ্ছা আপনি ইসলামে যে জায়গাটা বললেই হয় যে উই উদাহরণটা দিলেই হয় আপনার কি মনে হয় তার ব্রেনটা ওইরকম হার্ডওয়্যার স্পেসিফিক কথা বলার মতো তার ব্রেনটা হার্ডওয়্যার আপনি মনে করতেছেন দুই কথা বলুন স্যার আপনি কি প্রিসাইজলি ওই উদাহরণটা দিতে পারবেন নাকি আপনার আগডুম বাগডুম আগে অনেক আগডুম বাগডুম কথা বলবেন হ্যালো হ্যাঁ আগে কি অনেক আগডুম বাগডুম কথা বলবেন যেগুলোর কোনো দলিল নাই যেগুলো ইসলামের কেউ জানে না মোহাম্মদ আপনার কথা শুনলে আত্মহত্যা করতে এগুলো পাইছে কই ইসলাম ইসলামটা আপনার কাছে কি কত কিছু নিয়ম ইসলাম আপনার কাছে আগডুম বাগডুম কথাই বলুন আপনি আমাকে দয়া করে দয়া করে দয়া করে শুনে নেন দয়া করে শুধুমাত্র উদাহরণটা দেন শুনেন সাজিদ ভাই আপনি শুধুমাত্র উদাহরণটা দিবেন উদাহরণ ব্যতীত আপনার মুখ থেকে যদি আরেকটি কথা বের হয় তাহলে আমি গতকালকের মধ্যে আপনাকে বিদায় জানাবো প্লিজ শুরু করে আমি আমার প্রশ্ন করা বন্ধ করুন তাহলে উদাহরণের মধ্যে জি জি শুধুমাত্র উদাহরণটা দিন শুধুমাত্র উদাহরণ ছাড়া অন্য কোন কথা বললেই মিউট হুম হুম তো আমি যেখানে যতদূর বলছিলাম যে আমরা বিশেষ করে আল্লাহ হচ্ছে সময়ের ঊর্ধ্বে এবং তিনি সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে তার মানে এক সময়ের ঊর্ধ্বে এই এটা এটা উদাহরণের ভিতরে পড়ে না উদাহরণ উদাহরণ সময় হচ্ছে মানুষের একটা কাইন্ড অফ থিংকিং আচ্ছা সময় কে এটাও জিজ্ঞেস করি নেই আই এই মানে বাড়তি কথা বলতেছে ফরাজ ভাই এই যে সে অন্য কথাই বলবে সে উদাহরণ দিবে না আমি নিশ্চিত আপনি কোনো উদাহরণ পাবেন না এর মাইরা পিঠা লাল করে ফেললো এর কাছ থেকে কোনো উদাহরণের মুখ থেকে বের হবে না আমি আপনার বলতাছি আপনার বুঝতেছে বুঝাইতাছি আমি আপনাদের আপনারে ওগুলো বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নাই ওগুলো বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নাই আপনি শুধু উদাহরণটা দেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে কনভারসেশনটা হচ্ছে না সাজিদ ভাই আচ্ছা ঠিক আছে আজকে তাহলে বিদায় জানাচ্ছি যেহেতু আপনি উদাহরণ যাচ্ছেন না একদম একদম কথা শুনতে ইন্টারেস্টেড না বুঝতে চাচ্ছেন না আপনি বুঝতে চাচ্ছেন না उदाहरण फांडामेंटालीबलिश রাখে নাই বিদ্যার পক্ষ হয়ে যখন আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি আচ্ছা ভাই ঠিক আছে যে একদম একদম বলুক বলতে দেন তারপরে ওই পুরো কথা শেষ করার আগে তো আর ইয়ে করতে পারবে না মানে অন্য কথা শুনতে যাচ্ছে না জাস্ট একটু বলতে দেন আলোচনা <laughs> আপনি 
নির্দিষ্ট করা আছে হ্যাঁ যে ওইটাই খাবো আমি কিন্তু আমি দুপুরে কি খাবো সেই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি ভাই যে মোহাম্মদ যে ছাগলের মাংস খায় সে ইঁদুরের মতো কাঁচায় কাঁচায় মারা যাবে কিন্তু মোহাম্মদের উপর সেই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল যে মোহাম্মদ লোভে পরে ছাগলের মাংস খাইতে যাবে কিনা ভাই এই অসাধারণ উদাহরণের জন্য ভাইয়া উচিত ঠিক আছে পরের জন্য চলে যাই ফরাজ ভাই আমাদের এই মমিন ভাইটি মমিন ভাইটি এগুলো জিনিস আপনি জানেন না বুঝেন না আপনি আমাকে বুঝাই তো জান আপনাকে আদম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ পর্যন্ত প্রত্যেকটা এসে জুতাইতো যে তুই কি বলতো সবাই গাঁদার আছে তুই বলতে চাস নাকি আদম তো তার সাথে নিমত ভাই আর ওই ওই হাদিসটা পড়লেও তো বোঝা যায় হ্যাঁ মানে মুর্তা টুরতা বইলা আবার কল্লা টলা ফালা দিতে পারতো যে তুই ততদিন না তর্ক করতে গেছিস তো তুই মুর্তা দেয়া গেছিস দিলাম তোরে মাইরা হ্যাঁ এটাও হতে পারতো না ভাই শুধু শুধু মুর্তা দেওয়ার জন্য না আই থিং মোহাম্মদ নবীরা তার স্টুপিডিটি দেখে তামিম আহমেদ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন আপনি আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক কিন্তু সবাই ভালো আছেন তামিম ভাই নাস্তিকদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক এই কামনা করাটার তো কোনো বিধান নাই ইসলামের কোথাও নাই বলা আছে নবীর ছিল না বা আপনার ধর্ম আপনাকে সেই মনটা রাখতে দিচ্ছে না আপনার ধর্ম সেই জিনিসটা আপনাকে এলাও করে না যে আপনি অমুসলিমদেরকে বলতে সালাম দিতে পারবেন বা তারা ভালো থাকুক এরকম কামনা করতে পারবেন তাদের উপর শান্তি প্রসিত এরকমটা কামনা করতে পারবেন সেই অ্যালাউন্সটা আপনাকে ইসলাম দেয় না ঠিক আছে এটাই বলো আপনি কি কোথাও পড়েছেন বা কোথাও থেকে জেনেছেন যে অমুসলিমকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আসিফ ভাই অমুসলিম দের কি সালাম দেওয়া ইসলামে যায় কিনা যেইখানে পাওয়ান যাইব সেখানে কল্লা উড়াই দিতে হবে এটা আপনার নবী হুকুম দেওয়া গেছে আপনাদের হুজুরেরাও এই কথাগুলা আমি আমি এরকম কোন হাদিস বা কোনো কিছু পাই নাই বা নিষেধাজ্ঞ পাই নাই যে শান্তি কামনা করা যাবে কোরআন হাদিসের যে দলিল সেগুলো আমরা বাইর করে দেখাবো অসুবিধা নাই তো হ্যাঁ 
আর সেই এখানে আসছেন যেহেতু সেখানে সব আমরা বাইর করে দেখা দিব আপনার কোনো সমস্যা নাই আপনাকে যেটা বলতেছি সেটা আগে বুঝেন হ্যাঁ মানে কাফের যারা হচ্ছে মূর্তা যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করছে এবং যারা হচ্ছে সাতিমের আসুন যারা নবীকে নিয়ে কটুক্তি করে হ্যাঁ নবীকে নিয়ে হাসাহাসি করে নবীকে নিয়ে কটুক্তি করে এদেরকে যেইখানে পাওয়া যাবে সেখানে মেরে ফেল দেবো এটা আপনার নবী বলা গেছে ঠিক আছে এটা আপনার হাদিসের কথা এটা মানে এটা কোরআনেও বলা আছে হাদিসে বলা আছে এবং আপনার হুজুর হুজুরও রেগুলার রেগুলার বলে আগে আমরা একটা হুজুরের বক্তব্য শুনানি তারপর আমরা হাদিসে যাব ঠিক আছে ভাই তামিম ভাই ঠিক আছে একটা হুজুরের বক্তব্যটা একটু দেখে নেন তাহলে দেখেন হ্যাঁ বলেন দেখান দেখান কিন্তু মোমেনরা কোনোদিন জাহান্নামে যাবে না মোমেনদের একমাত্র ঠিকানা জান্নাত সেখানে কোনো কাফের তো দূরের কথা কোনো মুনাফিক ঢুকতে পারবে না সাতিমুর রাসূলকে যারা হত্যা করছে তাদেরকে फांसी দেওয়া যাবে না এই फांसीর রায় বাংলাদেশের 14 কোটি মুসলমান অন্তর ভরে গিনার সাথে প্রত্যাখ্যান করে কেউ যদি প্রত্যাখ্যান না করে এটার পক্ষে কথা বলে তারও ঈমান চলে যাবে সেও সাতিমুর রাসূলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যে এই রায় দিয়েছে যারা এই রায়ের পক্ষ নিয়েছে যারা এই রায়ের প্রতি সন্তুষ্টি স্থাপন করেছে যারা এই রায় বাস্তবায়ন করতে যাবে পুলিশ আর্মি বিডিআর র‍্যাব এনএসআই ডিসি विधानजीबुल गाली देवारे दुनिया जीवित थार अनुमति नहीं যারা আল্লাহর রাসূলকে গালি দিবে আল্লাহর রাসূলের ইজ্জত নিয়ে যারা রানী করবে আল্লাহর রাসূলে রাসূলের পবিত্র পত্নী স্ত্রীদেরকে উম্মাহাতুল মুমিনিন মুমিনদের মাকে নিয়ে কোন খারাপ ভাষায় লেখা লেখি করবে তাদের ব্যাপারে একমাত্র সঠিক ধর্ম আল্লাহ प्रदत्त মনোনীত একমাত্র ইসলামের সঠিক ধর্ম ইসলামের বিধান হলো এদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিতে হবে শিরচ্ছেদের মাধ্যমে আচ্ছা দেখলেন रेलगाड़ी थाम शुद्म इसलमिता इसलम जो ग्रहण करते अस्वीकृति इसलम दावत दीबी इसलम ग्रहण करते ना चाय ইসলাম যদি গ্রহণ করতে সে অস্বীকার করে তাহলে তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে দলিল কোথায় দলিল দেখেন এই যে দলিল এটা হচ্ছে সহি মুসলিমের সরাহ গ্রন্থ তামিম ভাই আপনি কি আমাদেরকে এই যে চতুর্থ ধাপ এটা একটু পড়ে শোনাবেন চতুর্থ ধাপ মিনিট একবার ধাপটা দেখা মানে ওই যে লাইভ টাইমের জন্য ধাপটা দেখা যাইতেছে না হ্যাঁ বুঝতে পারছি মানে প্রথম লাইন থেকে मैं <laughs> मुसलमान घर सकल धर्म उभरण काफी प्रथम जिहद शुरू कर 
जिहद करते जिहद मान तो बुझे सबाई बुझे जुद्ध शुरू ना कर शुरू करते सठी पदे फिर मानसिकार सठीक धर्म मन कर मन कर भूलपथे <laughs> उचित अनुचित बुझान मानसिकता मन मानसिकता बुद्धि 
গ্রেটেস্ট পসিবল বিং বা গ্রেটেস্ট পসিবল না গ্রেটেস্ট হিউম্যান বিং অন আর্থ যাকে বিশ্বাস করেন মোহাম্মদ তার থেকে আপনার মন মানসিকতা অত্যাধিক বেটার আপনি আপনার নবী থেকে বেটার পারসন না আমি ওইটা বলতে চাই না আল্লাহকে মানে আপনার আলাদা করে বলার দরকার নেই তো আদেশ করেছে আপনি নবীর একটা কুশিক্ষাকে কুশিক্ষার বিপক্ষে বলে আপনি তো নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছেন আপনি নবী থেকে বেটার পারসন আমি দেখাতে চাচ্ছি এই যে এই হাদিসটা স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে এটা একটু আমাদেরকে পড়ে শোনাবেন আচ্ছা ঠিক আছে যতক্ষণ দাঁড়ান একটু বড় করে দিই আর একটু বড় করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলাম গ্রহণ না করবে মানে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কিতাল করতে আমাদের মোহাম্মদ সাল্লাম আদেশ করতেছে কিতাল মানে কি জিনিস ভাই কিতাল তো কতল আর কিতাল তো একই সঙ্গে জানি না আপনি বলেন যে জিনিসটা বোঝানো হয়েছে মানে ইসলাম গ্রহণ না করলে তখন তাদের বিরুদ্ধে কি তাল প্রয়োগ করতে হবে এটা নবীজি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে মানে আল্লাহ তাআলার দ্বারা আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে আচ্ছা মানে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করতে না চায় তাদের তো মেরে ফেলতে হবে নাকি হ্যাঁ কি তাল করতে হবে তাদের বিরুদ্ধে কি তালের সংজ্ঞা তো আমি জানি না কি তাল যদি মেরে ফেলা হয় তাহলে মেরে ফেলা কি তালের সংজ্ঞাটা হচ্ছে কতল করা কতল হ্যাঁ তাহলে কি করতে হবে তাদেরকে যদি না বলে মুসলমান না আচ্ছা খুবই চমৎকার কথা তো বলছে নবী যে মানে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তারা মেরালা নাকি এটা আল্লাহ দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা এটাই যে ইসলামের বিধান হইল কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করতে না চায় তাহলে মেরালা বাট আমি একটা কথা লজিক্যাল কথা বলতে চাই যেটা হলো নবীজি মৃত্যু দেড়শো দুইশো পর বছর পর যখন হাদিস সংরক্ষণ করা হয়েছে ওইখানে আপনাকে মোহাম্মদের মৃত্যুর দেড়শো দুইশো বছর পরে হাদিস সংকলন করা হয়েছে এটা কে বলছে আপনি কোন ছাগলে বলছে আমি এটা হানাফি মাজাফের একজন লোক থেকে শুনছিলাম না এটা ভুল কথা মোহাম্মদের জীবদ্দশাতেই হাদিস লেখা হয়েছে আমর নামক একজন সাহাবি ছিল মোহাম্মদের সে হাদিস লিখে রাখতো বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাম এর সাহাবিগণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদুল্লাহানু ব্যথিত আর কারো কাছে আমার চাইতে বেশি হাদিস নেই কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না আচ্ছা এই যে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আমর তো লিখে রাখতো নাকি হ্যাঁ লিখে রাখতো তাহলে যে আপনি যে বললেন মোহাম্মদের মৃত্যুর নাকি দেড়শো দুইশো বছর পর হাদিস লেখা হয়েছে এখানে তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের 
কিন্তু আমাদের মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি সাল্লাম একটা হাদিস আছে তিনি বলেছেন যে আমি যা যা করি এসব এসব না লিখে রাখতে একটা হাদিস আছে যে আমার কর্মকাণ্ড তোমরা লিখে রাখো না আচ্ছা এই হাদিসটা পড়েন এই হাদিসটা পড়েন এই হাদিসটা পড়েন ভাই তামিম আহমেদ ভাই এই হাদিসটা পড়েন আমি যা কিছু রাসূল রাসূল সাল্লাহ আলাইহি সাল্লাম এর নিকট হতে শ্রবণ করতাম তা লিখে রাখতাম আমি ইচ্ছে ইচ্ছা করতাম যে আমি এর সবই সংরক্ষণ করি কিন্তু কোরাইশরা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করে এবং বলে তুমি যা কিছু শোনো তা সবই লিখে রাখো অথচ রাসুল রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একজন মানুষ তিনি তো কোনো সময় রাগান্বিত অবস্থায় কথাবার্তা বলেন রাগান্বিত অবস্থায় কথাবার্তা বলেন এবং খুশির অবস্থায়ও বলেন মানে কথাবার্তা বলেন এক কথায় শুনে আমি লেখা বন্ধ করি এবং বিষয়টি রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে অবহিত করি তখন তিনি তার আঙ্গুল দিয়ে নিজের মুখের প্রতি ইশারা করে বলেন তুমি লিখতে থাকো ওই জাতের কসম যার হাতে আমার জীবন যা কিছু এ মুখ হতে হয় তা সবই সত্য আচ্ছা তেলে হাদিস লেখার অনুমতি কে দিছিল হ্যাঁ যখন নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সম্ভবত যেহেতু আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করছে সেক্ষেত্রে বলা যায় নবীজি শেষ বয়সে যখন কথা বলতে পারতো না একবারে শেষ বয়স এসে পড়ছে তো সেই সময় হয়তো বলছে আছে না এই যে এখানে এই হাদিসে যে দেখা যাচ্ছে এটা শেষ বয়সে না কম বয়সে এটা তো এখানে বলা নাই আপনি আগে আগে বানায় বানায় বলতেছেন আঙ্গুল আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করছে এইটুকু ইশারা করে বললেন ইশারা করে বলেন মুখ দিয়ে বলেন তুমি লিখতে থাকো ও আচ্ছা ঠিক আছে তেলে হাদিস লিখতে কে বলছে এই এই লোকের হাদিস লিখতে কে বলছিল হাদিস লিখতে হ্যাঁ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আচ্ছা ঠিক আছে আরেকটা আপনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আলেমের বক্তব্য শুনে নেন হ্যাঁ পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে হাসান হাদিস না মানলে কি কেউ কাফের হয় জি ভাই হাসান হাদিস যদি করে আপনি জানেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাদিস হাসান কোন কথা নয় আপনি জানেন যে হাদিস হাসান তো হচ্ছে দরজা দিক থেকে এটা একটা খুব শক্তিশালী আপনার কাছে মনে হচ্ছে এরকম হয়তো কিন্তু হাসান যেহেতু হাদিস নিঃসন্দেহ এবং হাসান হাদিসগুলো রাসূল হাদিস কোনো সন্দেহ নাই সুতরাং কেউ যদি কোনো হাসান হাদিস অস্বীকার করে সে কাফের হয়ে যাবে এখন তার কাছে হয়তো এটা হতে পারে যে আমার কাছে এটা হাদিস শুদ্ধ হয়নি মনে হচ্ছে সেটা আলাদা কথা আর যখন তার কাছে শুদ্ধ হয়েছে হাসান হোক বা সহি হোক দুটাই কিন্তু সহিরি প্রকার সুতরাং দুটাই যে কোনো একটা যদি কোনো কেউ হাসান হোক বা সহি হোক যদি কোনো একটাকে অস্বীকার করে সে কাফের হয়ে যাবে কারণ সে অস্বীকার করতে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে রদ করতেছে আমার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কেউ কোনো কেউ উপর কোনো কোথাকে রদ করলে সে সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে রসুল এটা করতেন আপনার পছন্দ হয়নি বললে আপনি কাফের হয়ে যাবেন বলবেন যে আপনি হয়তো করতে পারেন না সুদ থাকেন কিন্তু আপনি এটাকে মানতে পারবেন না এরকম কথা বললে আপনি কাফের হয়ে যাবেন এই জন্য হাসান হাদিস হাদিস হাসান হাদিস সহি হাদিস একটি প্রকাশ সুতরাং আপনাকে এই হাসান হাদিস মেনে চলতে হবে আচ্ছা হাদিস না মানলে কি হয় ভাই তাইলে হ্যাঁ হাদিস না মানলে কাফের হয়ে যায় ওনার ভিত্তিতে উনি যেই হয়তো বা কোনো কথা হয়তো সোর্স থেকে পেয়ে এই কথাটা বলছে আর সোর্স থেকে উনি তো আপনার থেকে ইসলাম বেশি বুঝে নাকি स्वीकृति दिखे सम्मान दिखे সৌদি আরব থেকে সে সম্মান পাইছে ইসলাম ইসলামের বিষয় থেকে আপনি বেশি বুঝে নাকি এই ব্যক্তি বেশি বুঝে হ্যাঁ উনি বেশি বুঝে বাট ওনাকে তো আমি অনুসরণ সবকিছু করতে পারবো না আমার না আপনাকে অনুসরণ করার কথা তো আপনাকে আমি যতটুকু পাই আপনাকে তো ততটুকু ভাই আপনাকে না এর সাথে কথা বলা সম্ভব না এর কতক্ষণ পরে এসে সে কথা বলে যে কথা বলি সেটা সে বোঝে বলে মনে হয় না আচ্ছা পরের জনকে যুক্ত করি ফোর টোয়েন্টি আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে আসিফ ভাই হ্যাঁ বলেন শুনতে হ্যাঁ বলেন শোনা যাচ্ছে বলেন বেশ কিছু দিন যাবত আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য চেষ্টা করতেছি বা কথা বলার জন্য চেষ্টা করতেছি যা আজকে যুক্ত হতে পেরে অনেক ভালো লাগতেছে ভারতের একটা লোক ছিল উনি হচ্ছিল প্রহ্লাদ জনি আমরা সোশ্যাল মিডিয়া বা টেলিভিশনে দেখতে পারছিলাম যে উনি না খেয়ে আশি বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এটা আসলে কতটুকু সত্য ঘটনা 
জানি না ভাই ওই যেখানে আপনি খবরটা পেয়েছেন ওদেরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন ওখানে গিয়ে যাচাই করেন ঠিক আছে আমার মনে হয় যে তাহলে বিদায় জানাই আপনাকে ভাই আমি এই সমস্ত মানে আলতো ফালতো বিষয় নিয়ে তো এখন আর আলোচনা করি না আব্দুল্লাহ আল কিছু বিষয় আপনার কাছ থেকে আরকি মতামত নিব আর কি কিছু কিছু বিষয় আচ্ছা কিন্তু নাস্তিক কেন হইতে গেলেন ভাই কি সমস্যাটা কি আচ্ছা নাস্তিক হইছে কেন আমি আল্লাহকে অনেক খুঁজেছি আমি এগুলো বলতে চাই না কারণ আমার কল্লা যাইবে ভাই যদি আমি এসব নিয়ে বলতে চাই গ্রেট 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 আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ ভাইয়া আমাকে ছোট জাস্ট একটা প্রশ্ন উত্তর দেন আপনি কি এটা আপনার রিয়েল ছবির নাম নিয়ে যুক্ত হয়েছেন জি জি ভাই জি এই কারণে আমি এটা নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না মানে ভাইয়া তাহলে তাহলে বিদায় নেন আলোচনা করব সেটা একটু বাহিরে আর কি পরে বলবো আমি এই কারণে প্রথমে বইলা নিছিলাম যে ভাই আমি কল্লা বাঁচাইতে চাই আর কি যারা শুনছেন যাদের সেই ফেট টা নাই আগের মতো যারা ধর্মটা বিশ্বাস করতে পারছেন না এবং যারা চান আমাদের সাথে সে কথা বলতে বলতে পারেন অবশ্যই বলতে পারেন কিন্তু দয়া করে আপনাদের নিজেদের নাম আপনাদের নিজেদের ছবি এরকম কোন আইডি দিয়ে এরকম কোন ইনফরমেশন নিয়ে আমাদের লাইভে প্লিজ যুক্ত হয় না অবশ্যই অবশ্যই আপনার ক্ষতি হবে শুধু হবে মানে হইতে পারে দুদিন আগে দুদিন পরে বাট আপনার আপনি যদি আমাদের লাইভে এবার যুক্ত হন আপনার অবশ্যই অবশ্যই ক্ষতি হবে আমরা চাই আপনাদের ক্ষতি না হোক আমরা চাই আপনাদের জীবন সুস্থ থাকুক এই জন্য আপনাদের রিয়েল আইডি নিয়ে দয়া করে প্লিজ যুক্ত হয় না বারবার রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ আপনাদের রিয়েল আইডি দিয়ে যুক্ত হয় না মুমিনদের সমস্যা হবে না কিন্তু আপনাদের সমস্যা অবশ্যই হবে জি আছে তাই ফরাজ ভাই আমি তো এখন তো অনেক মানুষ দেখতেছে লাইভটা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি আমিও তো চলে যাব আমি তাহলে তার দুই একটা ভিডিও দেখা তারপর আমি বিদায় নেই আপনি করতে পারেন তো পারি মজা হয় না ভাই মজা মজা হয় না ঠিকমতে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন ঠিক আছে আচ্ছা কিন্তু ইকো হচ্ছে 
আপনার পেছন থেকে আমাদের কথা দিতে হচ্ছে আমাদের কথা দিতে হচ্ছে এখন ঠিক আছে আপনি একটু হেডফোন লাগান আপনি একটু হেডফোন লাগান আপনি কি ইউটিউব কোন আইডি খুলে রাখ মানে ইউটিউবের বার খুলে রাখছেন যদি ইউটিউব ট্যাব খুলে থাকেন আপনার লাইভ যদি ইউটিউবে দেখতে থাকে এখন ওই ট্যাবটা ক্লোজ করে দেন হ্যাঁ অন্য সব কিছু ক্লোজ করে দেন সব কিছু ক্লোজ করে দেন আপনার পেছন থেকে এখনো শব্দ হচ্ছে ভাই হেডফোন লাগান এবং অন্য সব কিছু ক্লোজ করে দেন হ্যাঁ এখন ঠিক আছে এখন তো আমি এখন আছি ঠিক আছে হ্যাঁ আবার কথা শুনুন বলুন বলেন ভাই বলেন শোনা যাচ্ছে বলেন আচ্ছা ভাই আমি ওরে বাবা বাবা খুবই কম হ্যাঁ ভাই এখন শুনা যাচ্ছে আমার আসলে অনেক দিন ধরে আপনাকে ফলো করতেছি আপনাদেরকে অনেক আগে থেকেই যে আসলে কথা বলার একটু ইচ্ছা ছিল আমার কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই আপনাদেরকে যে আমি জাস্ট এখানে কোনো বিতর্ক বা তর্ক করতে আসি নাই নাম্বার 1 হচ্ছে অ্যান্টিসিপেশন আর হচ্ছে আপনার মিসইন্টারপ্রিটেশন ইন্টারপ্রিটেশন এটার উপরেই পুরো কোরআনের এর আয়াতগুলো ডিপেন্ড করে আর কি আমি যা বুঝলাম আর কি সব সময় ইন্টারপ্রিটেড ইন্টারপ্রেট করে এখন আপনাদের মতে হিস্টোরিক্যালি এন্ড হিস্টোগ্রাফিক্যালি আপনাদের কি মনে হয় মানে আমি আসলে খুবই কনফিউজড যখনই মানে সবকিছু নিয়ে একটু দেখি বা পড়ি পড়াশোনা করা ট্রাই করি আমি অনেকগুলো বই পড়াশোনা ট্রাই করতেছি সো আমি দেখলাম খুব চালাক চালাকের সাথেই মানে খুব ক্লেভারলি দে মিস ইট ইন্টারপ্রিট রিইন্টারপ্রেট एवरीथिंग এটা কি সত্য নাকি যে কোরআনের একটা ওয়ার্ডের মানে অনেকগুলো मीनिंग থাকে বা এগুলো টার্মিনোলজিক্যাল मीनिंग এন্ড লিটারাল मीनिंग डिफरेंट তো এই এই ক্ষেত্রে যদি আপনি আমাদের আমাকে কিছু বলেন মানে আমি একটু ক্লিয়ার হতাম এজ আপনার অনেক দিন ধরে এই চ্যানেলগুলো নিয়ে পড়াশোনা मन माधुरी दिए बनाएमेंटर दाड़े নিজের মনের মাধুরী মিশা যে কোনো ইন্টারপ্রিটেশন করা এটা হচ্ছে একটা অর্থহীন স্টুপিড কাজ কোরআনের আয়াত কোরআনের আয়াতের তাফসীর কিভাবে করতে হয় সেটা একটা রুলস আছে এবং উই রুলস মেনে ক্লাসিক্যাল তাফসীরগুলো করা হইছে এবং উই ডকুমেন্টেশন আগে থেকে আছে নতুন ইন্টারপ্রিটেশন মনের মাধুরী মিশা নো ইন্টারপ্রিটেশন এগুলো ওর্থলেস জি আসিফ ভাই আপনি কিছু বলবেন আছে আচ্ছা আমি একটা যে কথা জিজ্ঞেস করি যে মনে করেন বাংলাদেশের সংবিধান संविधान संविधान ना कि संविधान मन कर मान कि शून्य बचर पर मान व्याख्या बस्क द्वारा कि बोझाना এবং একজনকে মনে করেন যাবত জীবন শাস্তি দিবে সেটার ভিতরে আবার বলা দেওয়া থাকে যাবত জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এই সময়ে এই সশ্রম কাজ করবে এই লোক এই সময় তার উপরে কোনো মারপিট করা যাবে না তার সাথে কোনো ইয়া করা যাবে না তার তার রোগ হইলে চিকিৎসা করতে দিতে হবে এগুলো তো একদম প্রিসাইজলি বলা থাকে যে সে যখন জেলে থাকবে তখন তার সশ্রম কারাদণ্ড হইলে সে শ্রম দিবে এটার জন্য সে টাকা পাবে এগুলো তো সব কিছু একদম খুব সুন্দর ভাবে একটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লেখা থাকে আইনের ভিতরে তাই না কিন্তু जीवानंद दास कवित मन करेंकम बुजबो मिनिंग आदि 
কে যে যার ইচ্ছা সে সে বুঝতেই পারে নাকি ভাই হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে কি মিসলিডিং হই আমরা মানে এই যে একটা জাস্ট আমি খেয়াল করলাম আর কি অনেক হুজুর বা করলেন ক্লট থেকে এই যে এমব্রিওলজি যেটা কোরআনের যেটা আপনার মানে ধোয়াশা থাকে কিছু বোঝা না যায় এক একজন যার যেমন ইচ্ছা তেমনি মানতেছে মনে করেন কোরআনে বলা আছে শুকর খাওয়া হারাম হ্যাঁ একজন মানতে বলতেছে না লম্বা শুকর খাওয়া হারাম খাটো শুকর খাওয়া হারাম না আরেকজন বলতেছে না বুড়া শুকর খাওয়া হারাম এটার ও মানে ব্যাখ্যা সে বানাইলো বুড়া শুকর খাওয়া হারাম কিন্তু জুয়ান শুকর খাওয়া হারাম না আরেকজন ব্যাখ্যা বানাইলো চর্বিযুক্ত বেশি চর্বিযুক্ত খাওয়া হারাম কম চর্বিযুক্ত খাওয়া হারাম না এরকমের যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে তাহলে তো সেই গ্রন্থটা বা সেই আইনটা কোনো ভালো আইন বলে বিবেচ্য হবে না তাই না এখন কেউ যদি আপনাকে বলে যে কোরআনের বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে তাহলে তো বাই ডেফিনেশন তার কথাটা ইনভ্যালিড হয়ে গেল সে নিজেই বলে দিচ্ছে আপনাকে যে কোরআনের কোন নির্দিষ্ট অর্থ হয় না বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হইতে পারে এক একজন এক এক বুঝ বুঝে এবং এইটাকে আইন হিসেবে গণ্য করার কোনো কারণ নাই কারণ আইনে সবসময় হইতে হবে প্রিসাইজ এবং মানে একদম মানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা যেটা লেখা হচ্ছে সেটা যেন একদম পরিষ্কার মানে সোজা সাপটা বোঝা যায় নাকি তাহলে যে কেউ যদি আপনাকে বলে যে এটার বিভিন্ন দশটা মিনিং হয় এই শব্দের বাই পনেরো উনিশটা অর্থ হয় সেই তো আপনাকে বলে দিচ্ছে যে এটার আসলে কোনো নির্দিষ্ট অর্থই হয় না কোরআনের আসলে কোনো নির্দিষ্ট অর্থই হয় না সে আসলে আপনাকে বলতেছে আপনি বুঝতেছেন না কেন এই কথাটা সে আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করতেছে কোরআনের কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নাই যার যেমন ইচ্ছা তেমনি এটা করতে পারে তাহলে আপনিও আপনার মতো করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বানায় ফেলতে পারেন জঙ্গিরাও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বানায় ফেলতে পারে আবার শান্তিপ্রিয় মুসলমানরাও তাদের মতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বানায় ফেলতে পারে সবার ব্যাখ্যাই তো সঠিক তাই না আমি প্রমাণিত প্রত্যেক মমিন কেই আকিদার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ হবে তার জন্য সালাফের আকিদাকে গ্রহণ করা কারণ সালাফের আকিদার ব্যাপারে অন্তত এই ব্যাপারে কোনো সংশয় সুযোগ না যে তারা কোনো ভুল ভ্রান্তি করেছেন কারণ সালাফে সালে আইন কোরআন এবং সুন্নাকে ইসলামী আকিদাকে যেভাবে বুঝেছেন সেই বুঝটাই একমাত্র সঠিক বুঝ কারণ পরবর্তীতে যে বুঝগুলো আসছে সেই বুঝগুলোর ভিতরে বিভ্রান্তি প্রবেশের সুযোগ থাকতে পারে নবী রাসুল সাল্লাম পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে আমার পরে যারা আসে তোমরা তাদের ফুমাল্লাদিন এলুন আহম ফুমাল্লাদিন এলুন আহম তাদের মধ্যে সত্য থাকবে এরপর মিথ্যা প্রসারিত হবে পৃথিবীতে তাহলে সত্যের যুগ হিসাবে ইসলাম যে যুগকে নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন অবশ্যই সেই যুগের মানুষের বিশ্বাস সেই যুগের মানুষের ধ্যান ধারণা সেটাই আমাদের জন্য অনুকরণীয় এবং নিরাপদ সালাফের আকিদার চাইতে নিরাপদ কোনো আকিদা বিশ্বাস পৃথিবীতে আর করতে পারে না আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ আচ্ছা এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা জানতে পারলাম ইসলামের বিধানটা হচ্ছে নবী মোহাম্মদের সাহাবিরা কোরআনকে যেভাবে বুঝেছে সেটাই হচ্ছে ইসলামের বুঝ বাদ বাকি মানে মানে সাহাবি সাহাবিদের সাহাবি মানে তাবে তাবে ইনগণ এই পর্যন্ত তারা যারা যেই যেই বুঝটা বুঝছে এই কোরআনের এই বুঝটাই হচ্ছে পিওরেস্ট ফর্ম বাদ বাকি যত যেই যা বুঝছে সেগুলো সবকিছু বাতিল সবকিছু দূষিত কারণ ইসলামের আকিদাই হচ্ছে যে জিব্রাইল মোহাম্মদ সাহাবি তাবে তাবিন এই চারটা স্টেপ পর্যন্ত ইসলাম বিশুদ্ধ থাকবে এখন এই চারটা স্টেপের মানে ইয়াটা আপনি কোথায় পাবেন তাহলে পাবো কোথায় আমরা এইগুলা পাওয়া যায় ক্লাসিক্যাল যুগের যে তফসির গুলা মনে করেন ইবনে কাসির বা জালালাইন বা কুর্তুবি বা তাবারি এই ক্লাসিক্যাল তফসির গ্রন্থগুলাতে এই অর্থগুলা জানা যায় যে সাহাবিরা তাবে তাবিন গণরা কোরআনের এই আয়ের দ্বারা কি বুঝটা বুঝছিল সেটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ আকিদা সেটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ অর্থ বাদ বাকি যারাই নতুন নতুন অর্থ তৈরি করতেছে না যারাই নতুন নতুন ইয়া তৈরি করতেছে আরেকটা অর্থ আয় না আরেকটা শব্দ আয় না ঢুকাই দিচ্ছে এইগুলো সমস্ত কিছু বাতিল সমস্ত কিছু দূষিত সেটা মোহাম্মদই বলে গেছে মোহাম্মদই বলে গেছে এরপরে যারা আসবে তারা দূষিত করবে এটারে হ্যাঁ 
আমার এই যে সাহাবিরা তার তাবে তাবে গণনা এই পর্যন্ত কোরআনের অর্থ হাদিস তাদের সব ঠিক থাকবে এরপরে দূষিত করবে তো যে কেউ যদি আপনাকে বলে ভাই আমি কোরআনের এই আয়াতের একটা নতুন অর্থ বানাইছি সে আসলে মানে নবীর যে কথা সেই নবীর কথা কেউ অমান্য করলো সাহাবিদের যে বুঝ সেই বুঝের বাইরে যদি সেটা হয় তাহলে তো সেটা সম্পূর্ণ বাতিল ওকে আচ্ছা আমি কিছু বলবো ভাইয়া সুযোগ আছে হ্যাঁ বলেন আচ্ছা তাহলে এই যে জাকির নায়েক তার ইচ্ছা মতেই মানে এক্সপ্লেনেশন দেয় আর কি সাইন্স এন্ড আপনার কোরআনকে ব্ল্যান্ড ব্লান্ডার করে নিজে ব্লান্ডার করে তাহলে তো উনি নিজে একজন মুনাফেক হয়ে গেল अकॉर्डिंग টু আহমদুল্লাহ দাস ভিডিওতে যেটা আপনি আপনি শেয়ার করেছেন এই প্রসঙ্গে একটা ভিডিও আপনাকে দেখাই দিই ফরাজ ভাই ভিডিওটা কি ভিডিওটা আমি দেখাই না কি বলেন জাকির নায়েক যে কি শিওর শিওর আছে ভাই ব্লান্ডার করছে দেখেন তাহলে হ্যাঁ ওমিন ওমিন তাহলে অদৃষ্ট হচ্ছে যেটা আল্লাহ তাআলা লিখে রেখেছেন কিছু জিনিস ফিক্সড কে কখন জন্ম হবে ইত্যাদি তবে বাকি জিনিসগুলো এমন না আপনি কি করবেন সেজন্য আল্লাহ ইকবাল বলেছেন খুদকো কার ইতনা বলুন কে তাকদির কি পেলে আল্লাহ আপনি বান্দা থেকে খুদ পুছে বাতাদের আগে আহে অর্থাৎ নিজেকে এতটায় মহান বানাও যে অদৃষ্ট লেখার আগে আল্লাহ নিজে জিজ্ঞাসা করবেন তার বান্দাদের যে তোমার ইচ্ছা কি দেখছিলাম আর কি আপনার প্রশ্ন উত্তর তো একজন এক্স মুসলিম ওকে জিজ্ঞেস করছিল যেমন মানুষ আপনার এরিকটাসরাও মানুষ বা নিয়ন্দ্র থালরাও মানুষ এখন রিলিজিয়ন আমি আপনাদের যদি জানা থাকে কোয়েশনটা যদি আমাকে আনসার করেন তাহলে আমি খুবই উপকৃত হবো সেটা হচ্ছে যে মিসিং পিস যেটা পাই না বলে এই এটা রহস্য করে এখন আপনার আব্রাহামিক রিলিজিয়ান যেগুলো আছে সেগুলো আপনার ধর্মের ব্যবসাগুলো চালায় হোয়াট ইজ দ্যাট মিসিং পিস এবং কেন এটাকে পাওয়া যায় না এবং কেন এটা নিয়ে আপনার রিলিজিয়নরা বিজনেস চালায় এই কোশ্চেনটার आंसर কি আপনাদের আছে কিনা এটা খুবই আমার অনেক দিন একটা কোশ্চেন আর কোথাও आंसरটা পাই না আচ্ছা একটা জিনিস মানে মিসিং লিংক বলতে কি বোঝায় সেই জিনিসটাই আমি বুঝি না হ্যাঁ আমি আপনাকে বলছি উত্তরটা দিচ্ছি এক নাম্বার কথা হচ্ছে যে আমরা যে ফসিলগুলো পাই ফসিল রেকর্ডগুলো পাই স্টেফান ভাই আপনি নিজেকে তাহলে একটু মিউট করে রাখেন সংরক্ষিত হয়ে গেছে বা মনে করেন একটা ডাইনোসরের উপরে লাভা এসে পড়ছে এবং সেই লাভার লাভা পড়ার কারণে সেই জিনিসটা ফসিলে পরিণত হয়েছে সেখানে আর কোনো ব্যাকটেরিয়া ঢুকতে পারে নাই সেখানে কোনো কিছু ঢুকতে পারে নাই কোনো বাতাস ঢুকতে পারে নাই সেই কারণে সেটা টাইট হয়ে গেছে এবং সেখানেই রয়ে গেছে এরকমের অসংখ্য মানে ফসিল আমাদের আমাদের কাছে আছে আমরা পেয়েছি আপনি কি মনে করেন যে প্রত্যেকটা প্রাণী কি ফসিলে পরিণত হয়েছে ফসিল হয় কিভাবে এই জিনিসটা কি আপনি জানেন স্টেফান ভাই আনমিউট করে একটু বলেন তো ফসিল হয় কিভাবে আমি যদ্দুর জানি তদ্দুর বলি আই এম নট শিওর ফসিল তো হচ্ছে যেগুলো মানে পুরোপুরি ডিস্ট্রয় হয় না কিন্তু বিভিন্ন কারণে মাটির লবণের কারণে হোক বা বরফের কারণে হোক মাটির নিচে বা অন্য কোথাও যেগুলো থাকে বা লেস সে একটা প্রাণীর হাড়ডি পাইলো এবং ওইটা থেকেই কার্বন ডেটিং করে ওরা ওই প্রাণীটা কেমন ছিল কত বছর আগে এটা একটা আপেক্ষিক ডিটেইলস গবেষণা করে বের করা যায় আমি এতটুকুই জানি কারণ সেগুলো ফসিলে পরিণতই হয় নাই সেগুলো তো মানে মনে করেন আপনি মারা গেছেন আপনি তো আর ফসিল হবেন না তাই না 
তাহলে আপনি এখন এখন মনে করেন আপনার বাবা বাবার ফসিল পাওয়া গেছে আপনার ফসিল পাওয়া যায়নি আপনার ছেলের ফসিল পাওয়া গেছে এখান থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত আসবো আপনি ছিলেন না ও রাইট বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে আমি আরেকটা মানে এটা তো খুব সিম্পল বিষয় যে সব প্রাণী তো ফসিল হয় না সব প্রাণী তো এই পর্যন্ত হয়তো যায় নাই বরফের ভিতরে গিয়ে ঢোকে নাই বা লাভার ভিতরে গিয়ে পড়ে নাই তাহলে এটা ফসিল কেমনে হবে ভাই কেউ হয়তো সম্ভব না কিছু কিছু প্রাণী ঘটনা চক্রে ফসিল হইছে সেগুলো আমরা পাইছি সেগুলো দিয়ে আমরা একটার পর একটা সাজায় রেখে দেখতে পাচ্ছি যে এইটার জন্য এটার খুব চমৎকার একটা মানে ইয়া ধারা তৈরি হচ্ছে ইভোলিউশনের যে ধারাটা যে ট্রিটা সেই ট্রিটা খুব সুন্দরভাবে সাজাতে পারতেছি আমরা যে ফসিল গুলো আমরা পাইছি সেগুলো দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে ট্রিটা সাজাতে পারতেছি এখন একটা একটা ফসিল থেকে আরেকটা ফসিলের মাঝখানে হয়তো লক্ষ কোটি প্রাণী ছিল সেগুলো মরে গেছে সেগুলোর ফসিল আর হয় নাই কোটি কোটি প্রাণী ছিল হয়তো এই মনে করেন আমাদের থেকে নিয়ান্ডার থালদের মাঝখানে কত কত প্রাণী ছিল হয়তো সেগুলো মরে টরে গেছে সেগুলোর ফসিল আর পাওয়া যায় নাই এই কারণে আমরা জানি না যে সেই সেই জিনিসগুলা সেই জিনিসগুলোর ফসিল আদৌ আছে কিনা এখন আমরা খুঁজে পাইনি সেগুলা যদি পাওয়া যায় তখন আমরা বলতে পারবো যে এইটার মাঝখানে এই জিনিসটা ছিল কিন্তু এইটা পাওয়া যায় নাই তার মানে তো এটা না যে আমাদের সাথে এই নিয়ান্ডারথালদের যে সম্পর্কটা এবং চেহারার যে গঠনটা আমরা যে কত চমৎকার ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে নিয়ান্ডারথালদের যে মাথার খুলির গড়ন এবং আমাদের মাথার খুলির গড়ন কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে আগের স্টেপ থেকে এই স্টেপে আসা আসা যে মাথার খুলি তারপর হাটার ভঙ্গি এগুলো কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে এটা আমি আমরা চমৎকার ভাবে দেখতে পাচ্ছি তো মাঝখানের এই মানে মানে লক্ষ কোটি মুমিনরা বলে কিন্তু মানে বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলা হয় ট্রানজিশনাল ফসিল ট্রানজিশনাল ফসিল এইগুলো অনেকগুলো পাওয়া যাওয়ার যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই মানে সব প্রাণী তো ফসিল হয় না তাহলে কেমনে পাবে আশ্চর্য মানে এই দাবিটাই একটা উদ্ভট দাবি যেন সমস্ত প্রাণী গিয়া গিয়া লাভার ভিতরে গিয়া ডুবছে আমারে ফসল কর আমারে ফসল কর আরে ভাই কি কি এটা কি হয় সম্ভব আচ্ছা ভাই আমি এই রিলেটেড আরেকটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমি এটা বই পড়তেছিলাম বই শেষ করছি ইউভাল নোহা হারারি সেপিয়েন্স বইটা এটা পড়লাম কিছুদিন আগে তো ওইখানে বইটা পড়ে বুঝলাম হচ্ছে আপনার মানে নিয়ন্দার থাল এবং হোমোরিকটাস বা হোমোরিকটাস তো বেসিক্যালি ছিল আফ্রিকা কন্টিনেন্টের দিকে এবং নিয়ন্দার থালটা ছিল মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের দিকে মানুষ তো বেসিকলি যে আপনার ওরা যে বুদ্ধিবৃত্তিক যেটা মানুষের ঠান্ডা মানুষ ছিল মানে যে বুদ্ধিবৃত্তিক ইয়েটা ছিল সেটা হচ্ছে ওরা অনেক বেশি জানতে পারি কিন্তু এটা তো ধারণা করার মতো বিষয় না তবে আমি যতদূর জানি নিয়ান্ডারথালদের সাথে মানুষদের ক্রস ব্রিডিং হয়েছে এবং এখনো নিয়ান্ডারথালদের যে ডিএনএ সেটা আমাদের শরীরে পাওয়া যায় বিশেষ করে আমরা যারা বাংলাদেশে ভারতে থাকি তাদের শরীরে তো নিয়ান্ডারথালদের নিয়ান্ডারথালদের ডিএনএ অনেক ভালোই বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় তাদের ক্রস হয়েছে এবং কাছাকাছি প্রজাতির ভিতরে ক্রস হইতে পারে এই জিনিস এই ধরনের ঘটনাও আছে যে একদম কাছাকাছি খুবই ক্লোজ ইয়া হইলে তখন তাদের ক্রস ব্রিডিং হইতে পারে যেমন ধরেন এই যে ইনফ্যাক্ট এরকম প্রাণী বানানো হয়েছে এরকম গাছপালাও বানানো হয় খুবই কাছাকাছি মানে প্রজাতি হইলে তখন ক্রস ব্রিডিং হইতে পারে তো আমাদের শরীরে তাদের ডিএনএ আছে তাদের তারা এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে এইটুকু আমরা আমি বলতে পারি ভাই সেখানে বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ দিয়ে বোঝানো হয় যে কোরআনে এটা আটবার আছে এটা চৌষট্টি বার আছে এটা এতবার আছে এটা আমি কখনো এগুলো ক্রস ভেরিফাই করি নাই কারণ এত বড় কোরআন পড়ে এগুলো ক্রস ভেরিফাই করা খুব টাফ আমি 
সেটা হচ্ছে উনি ওনার মনগড়া কথাবার্তাই বলতো এবং ওনার একটা রোগও ছিল সেটা হচ্ছে মির্কি ব্যারাম বলে মির্কি ব্যারাম ছিল ওনার তো ওনার এগুলো আরো অনেক ডিটেলস আমি বলতে চাই এখানে অনেক মানুষই আছে এগুলো সম্পর্কে আমি পড়ছি তো যারা মির্কি ব্যারাম হয় তারা নাকি খুব মানে মেসমেরাইজিং খুব স্বপ্ন দেখে নাকি এটাও সাইন্টিফিকলি প্রুফ এটাও হইতে পারে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নেই ভাই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নেই ভাই এই যে ম্যাথমেটিক্যাল মিরাকল যেটা বলা হয় এরকম যদি কেউ আপনার থাকে যে এই দাবিটা ডিফেন্ড করতে পারবে তাকে একদিন আমাদের এখানে লাইভে নিয়ে আসতে পারেন আমরা তার সাথে কথা বলতে পারি আপনি তো আর ডিফেন্ড করছেন না সুতরাং আপনার সাথে কথা বলে লাভ নেই আপাতত যে জিনিসটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো কবিতা থেকে পৃথিবীর যে কোনো কবিতা থেকে ইনফ্যাক্ট আপনি নিজেও যদি একটা কবিতা লেখেন সেই কবিতা থেকে আমি একশো একটা ম্যাথমেটিক্যাল মিরাকল বের করে দেখাতে পারবো শুধুমাত্র একটা সফটওয়্যারও আছে অনলাইনে সফটওয়্যারও পাওয়া যায় এটার ভিতর থেকে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিভিন্ন ভুং ভাং বের করা ও এটার সাথে এটা যোগ কইরা সেটার সাথে সেটা বিয়োগ কইরা সেটার সাথে সেটা গুণ ভাগ কইরা একটা সংখ্যা বাইর করবে সেটার সাথে আরেকটা সংখ্যা মিলাবে এটার জন্য সফটওয়্যারও আছে ইনফ্যাক্ট অনলাইনে সেই সফটওয়্যার পাওয়া যায় মানে ম্যাথমেটিক্যাল মিরাকল বের করার সফটওয়্যার হ্যাঁ আপনাকে খালি সেই সফটওয়্যার একটা কবিতা ইংরেজি কবিতা দিয়ে দিতে হবে বাংলা ওরা পড়তে পারে না বাংলা ওই সফটওয়্যারটা পড়তে পারে না ইংরেজি কবিতাটা দিয়ে দিয়ে দিতে হবে সেই সফটওয়্যারটা সুন্দর করা সফটওয়্যারটা আমার কাছে মানে ওয়েবসাইটটা আমার কাছে ছিল ওয়েব সফটওয়্যার আর কি সে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমি খুঁজে বের করতে পারবো না সেই ওয়েবসাইটে সেই কবিতাটা দিয়ে দিলে ওরা ওইটা ভেঙে চিড়া অক্ষর টক্ষর হিসাব টিসাব করে কি কি জানি উনসত্তর সত্তর এরকম কি কি জানি সংখ্যা টংখা দিয়ে দেখাবে আপনাকে যে এখানে খুব একটা মিরাকল আছে এইরকম ভাই সফটওয়্যার পাওয়া যায় এই সফটওয়্যারের ভিতর দিয়ে আপনি বাইবেল ঢুকান কোরআন ঢুকান এমনকি চটি গল্প যদি একটা ঢুকায় দেন ওখানেও দেখবেন ম্যাথমেটিক্যাল মিরাকল বেড়ে গেছে আচ্ছা আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলবো সে তারপর আমি লিখ নিব ভাই ধন্যবাদ আপনাদের সময় দেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে ভাই আপনারা যারাই ফলো করেন ইসলাম বা সবকিছুই আপনারা সাইন্টিফিক মিরাকেলের কথা বলেন আপনারা শুধুমাত্র চোদ্দশো বছরে পড়ে থাকেন আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো আপনারা একটু চোদ্দশো বছর আগেও যাইন অ্যারিস্টোটল বা গ্রিক এম্পায়ার বা আপনার ইজিপশিয়ান এম্পায়ার সেখানে অনেক সাইন্টিফিক মিরাকেল ছিল বিশেষ করে আপনাদের এই যে অ্যাম্বিওলজি বা মৌমাছির যেসব বিষয় বিষয়গুলো ছিল এগুলো সম্পূর্ণরূপে কপি ফ্রম গ্রিক মাইথোলজি মাইথোলজি অর ইজিপশিয়ান মাইথোলজি দে আর সো অ্যাডভান্সড তো শুধুমাত্র বিজ্ঞানকে চোদ্দশো বছরেই আটকে রাখেন না একটু আগেও যাই একটু পিছিয়ে যায় ঠিক আছে ভাই আসিদ ভাই ফারাজ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক ধন্যবাদ স্টেফান ভাই আবার নিশ্চয়ই কথা হবে ভবিষ্যতে তাহলে আজকে আপনাকে বিদায় জানালাম পারাজ ভাই তাহলে আজকে লাইভটা শেষ করে দিই নাকি পারাজ ভাই মনে ঘুমায় গেছে ঠিক আছে তাহলে লাইভটা আজকে পারাজ ভাই মিউট করতে একটু লেট হচ্ছে আর কি জি ঠিক আছে আসিফ ভাই তাহলে আজকে আমরা তাহলে শেষ করে দিই তাহলে ওকে তাহলে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ পারাজ ভাই আপনিও বিদায় নিয়ে নেন তাহলে थैंक यू थैंक यू লাইভটা সবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এন্ড আপনারা পারলে নিজেদের প্রোফাইলে লাইভটা শেয়ার অবশ্যই ফেক প্রোফাইল সেই প্রোফাইলে লাইভটা শেয়ার করে দিতে পারেন বা অন্য কোনো গ্রুপ যদি থাকে যেখানে শেয়ার দিলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না ওরকম প্রোফাইলে বা গ্রুপগুলোতে আপনারা শেয়ার করে দিতে পারেন অ্যাড শেয়ার করার बेनिफिट অবশ্যই আপনারা জানেন শেয়ার করলে কি হবে थैंक यू সবাইকে লাইভ শোনার জন্য সব বা ভালো থাকবেন সবাই গুড নাইট শুভ রাত্রি সবাইকে আজকের মতো এখানেই বিদায়